Puente 4 Podcast. Muy buenas y bienvenidos un día más al Puente 4, el programa de la gente que charla, el programa de la gente que habla de cosas, el programa de la gente que te enseña el mundo de otra manera. Y mira a mi alrededor y veo a mis dos compañeros, Roberto Álvaro, David Álvaro, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis en este nuevo programita canónigo de Puente 4? Buenos días muchachos, y yo que pensé que el subreddit no iba a funcionar y me estoy partiendo los jaldre. Me, eh, es he dejado, que eres un boomer. He, he dejado de ser boomer, he de decir. <risa> Pero muy bien, muy contento. He cambiado el setup para... No lo notáis. A la vosotros. gente de Vox lo nota muchísimo ahora mismo. No, la gente de Vox no. Pero la gente que está acostumbrada a ver mi reloj, ahora hay un cierto cuadrante que lo tapa la vitrina y antes no. Y es porque Joder, el escritorio... Ahora, me da más talk todavía, no me ahora me da el cuenta. escritorio es más grande, un poquito más. Y bueno, es que... Mmm, bueno, eh, hay un PC ahora ahí atrás nuevo. Bueno, estupendo. Sí. Cosas Muy del lore fórico. interno. <risa> Davidenko, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pasa, menudo programa. Menudo programón traemos hoy, ¿eh? Fuera de broma, bueno, bueno. Menudo programón traemos. O sea, se viene una sección espectacular. Yo, Yo estoy un poco nervioso, he de decir. Yo he hecho pierna hoy. He hecho mis ejercicios, he hecho, he hecho mis, pierna, ¿eh? mis curl de bíceps, he corrido mis 20 kilómetros y vengo hoy jacarandoso para afrontar este programa, chicos. Yo puedo flexear sí, 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 más sí, sí. de lo que tú de, acostumbro. Tú, tú, tú deja de flexear, que ya flexeas bastante. Pero sí, hoy es un día de hacer pierna, hoy es un día de hacer cardio, de entrar bien el triceps, ya sabéis. Entonces... El pues femoral, nada, pero el abductor, del toides. Que esperemos que os mole mucho. Por cierto, Sergio, mira. Tienes la oh. taza. Así me gusta. Sonríe un poco, David. Que la gente vea cómo te, te invade la intención de la taza. Eh, el dedo malo, no lo puedes sacar. <risa> no pues, va a pasar. Mirad el pulpo. <risa> pues además, hoy traemos este programa especial que, que estamos súper ilusionados porque digamos que que nos hace mucha ilusión colaborar con la persona que va a venir en tu sección, David. Y es que qué mejor día que traer a esta persona y hacer esta sección eh, un día en el que se cumple, una semana en la que se cumplen nuestros 10.000 suscriptores, aunque pasó Uf, hace sí. unos días, pero no sabemos todavía si vamos a llegar o no vamos a llegar para el programa de la semana pasada. Pero hoy ya consolidamos que tenemos más de 10.000 suscriptores. Gente. Bueno, Igual tenemos concreta, 11. Concretamente hoy <risas> han subido un poquito más ya, ¿eh? No voy, a, bueno. no voy a liquear, pero casi 11.500. O sea, 10.000. 10.000, No voy a liquear, pero liqueo. No voy a liquear, pero digo el número. <risa> Para que quede atemporal. Sí. Que, gente, muchas gracias por seguirnos, por darnos este cariño a lo largo de estos tres años, ya casi que llevamos de, de podcast. El día 15 de noviembre, hace tres años que comenzamos sí, esta aventura en las ondas. Y aquí seguimos. ¿Cómo han pasado las eras? A mí me pesan, como bien pusiste por Twitter. Ostras, ya ves, ¿eh? La la bicicleta te pesa. Me pesa. Antes, es que el, el, el poder. Antes eh, sonreías. Eh, sí, tío. Ahora también, <risa> fíjate cómo sonríes. El poder. El poder consume. Por cierto, me gusta mucho tu outfit, David. Eh, gracias, es el de siempre. No, esa camiseta es nueva. Camiseta y, cha y camisa de leñador classic. M Meriona Cross. Meriona Cross, David. Ghost. Ya es una camiseta de Ghost. Me gusta mucho, el me gusta mucho. Papa Emeritus Cuarto. <risa> mejor de todos los papas que había. Cardinal Copia era preferible, pero bueno. Cardinal Copia era el mejor. Gentes, lo dicho, agradeceros todo el tiempo que nos seguís y sobre todo también agradecer a nuestros Patreons, como, como ya dijo David en esa oda a Literatura Fantástica, ese video de agradecimiento Vaya a toda oda, la eh. gente que nos apoya y que nos escucha todas las semanas. Eh, chicos, yo estoy preparadísimo. ¿Vosotros? Oh, oh, y chilo oda. Eh, Has, jóvenes, aunque sobradamente preparados. ¿Qué decía el roto de Ichiro Oda? Nada. Es de que ha hecho una broma con Oda. Es malísimo. Y Ichiro Oda. Oh, 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 yeah. oh, Dios mío. <risa> Sergio, estabas mejor, sin pilla, estabas mejor sin pillarlo. Uy, o sea, Dios mío, me, ha dado, me ha dado cáncer ese, ese, ese chiste. Te lo juro, o sea, tremendamente. Uf, que mismo. he vuelto a empezar a One Piece otra vez. Y, uf, estoy otra vez ahí. Pero bueno. Madre ha vuelto a empezar desde el principio. Sí, desde el capítulo. Sí, sí, me lo voy a volver a ver. <risa> no, hacemos, no hacemos calle contigo, macho. Luego, no luego os actualizo. El back está. Recordad sí. a las personas que nos escucháis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales por Puente 4 Podcast. Podéis escucharnos en nuestras plataformas de distribución digital por Puente 4 Podcast, tanto en YouTube como en iVoox. E podéis uniros a nuestra comunidad de Discord Puente 4 Podcast. Y además, 
podéis dejar vuestros memillos a partir de ahora en nuestra subreddit que adivinad cómo se llama la subreddit. David, ¿cómo se llama? Quizá se puede que se llame Puente 4 Podcast. Tal ¿Puede? cual, el mismo nombre. Y wow. si os sentís dadivosos o dadivosas, ¿qué puede hacer la gente, Roberto? Suscribirse a Patreon o a iVoox e para tener un programa exclusivo todos los miércoles a las 9 y media donde no tenemos ningún filtro. Ningún, pero ninguno, además. ¿eh? Recordamos ninguno. a la gente que por 2 euros tienen acceso euro. a, cienes, a cienes de programas. Así cienes. El otro, lo estuve el otro lo estuve calculando. Sí. Y son muchas horas, ¿eh? Son más de 50 horas casi de contenido. <risa> Realmente. Pues son... ¿Qué, ¿Qué media estás cogiendo ahí por backstage? Porque Unos realidad... 20 minutos, 25 pues minutos de media. 30 minutos, 100 programas. 50 son horas. 50 horas. Pero es que hay programas de. De hora y pico. De hora y, y pico. hay 108, Mi, 8 backstage, creo. 108. Y a programas de 40 minutos. Otra vez me estoy volviendo a ver el de Quevedo, tío. Qué bueno es. El de Quevedo es buenísimo. Es hay uno de una bueno, hora tío. y diez. Ahí, sí, pero hay, fue unas biza, hay unas bizarradas en el backstage. Ya, el otro día estuve bien. viendo. Bueno, bueno, es que. ¿Te acuerdas de que nos fuimos y dejamos esto grabando? Sí, y luego vino Kira y vino se Kira sentó ahí aquí, sí. y le viste comer al perro. Hay un, hay, un, hay, un, hay, un, hay, hay un backstage en el que dijimos, creo que fue en el Quevedo, que íbamos a hacer las reviews de las sesiones de Bizarrap que más nos gustasen. No, dijimos la de las que fuera sacando. Pues no. Ah, de las que no pegó la una. Entonces, ¿por qué no hemos cumplido la palabra no, en absoluto? pero ni una. Hoy está es Milo. Que la, es que además la de Milo J me gusta mucho la sesión que, que ha sacado. Más. A mí sí me gusta mucho. Oído. Pero bueno. Gentes, estamos preparados. David, Venga, ¿estás preparado? Estoy ready. Para que te haga la pregunta. ¿Estás ready? Estoy, ready. espérate. Que preparo el libotone. Dale, Eso, el, libotone. el libotone. Porque el libotone es el gran dios de este programa. Mm. David. Sergio. ¿De qué cosas vienes a hablarnos hoy? Hoy estoy muy contento, amigos y amigas. Deciros que vengo a hablar de cosas como Nacidos de la Bruma era uno con Saiyan Kiwi. Pues hoy venimos a hablar de Mistborn, era uno, pero hoy tenemos invitada especial y nos acompaña nada más y nada menos que Sayan Kiwi. ¿Qué Ole, tal? Kiwi. Ole, Ole ahí. Estoy Bienvenida. <risa> ¿Qué tal gracias. todo? Pues muy contenta y muy a gusto de estar aquí como entre amigos, de poder hablar de un tema que nos interesa a todos, sobre un poco del, del mundo del fitness, que al final... Siempre que hago este tipo de cosas, es como que solo hablo de deporte y de nutrición en entrevistas, me refiero hoy en podcast, y me hace mucha ilusión hablar de algo de lo que no puedo hablar con absolutamente casi nadie de mi alrededor. Claro. Entonces yo, pues contenta y feliz. Es otra faceta, otra faceta sí. tuya, para, para que Muy tus total, seguidores sí. y seguidoras, pues un poco también Eso eh, sepan tus gustos personales y un poco que... Qué es lo que te gusta. Eh, cuéntanos, bueno, antes de nada, agradecerte que vengas, por supuesto. Gracias eh, a mil gracias por, por querer venirte con nosotros a, a nuestro pequeño proyecto de, de podcast. Y, sí. y si quieres, cuéntanos un poco eh, eh, dónde te puede encontrar la gente, qué canales tienes, redes sociales, un poco así en, en qué ámbitos te mueves para que la gente te pueda buscar y te pueda encontrar. Y eso es. Ya que te dedicas, sí, cuéntanos. Pues... Un poco. Mira, justo enlazando con el tema de, de podcast y de Brandon, eh, yo tengo un grupo de Discord en el que están las chicas que entrenan con mi aplicación, que es como un, un bonus que tienes por suscribirte a mi aplicación, que ahora explico un poco brevemente lo que es. Pero bueno, que aparte de la aplicación de entrenamiento, tú accedes a un grupo de Discord privado en el que estoy yo con las chicas que entrenan y hay como diferentes salas para hablar de nuestras cosas, eh, de entrenamiento, de dudas, de ejercicios, de tal. Y hay una parte que es club de lectura, entonces ahí es para recomendar libros y tal. Pues esa, esa parte, por algún motivo, 
supongo que también será porque me siguen a mí, está plagada de cosas de Sanderson. En plan, son todas hablando del Cosmere, recomendándose. Y yo, por favor, no me hagas spoiler, que todavía no me he leído esto. Ojo. Y están ahí como todas, han creado como un mini grupo ahí. Me encanta Discord porque es que yo las veo interactuar y tal, y es como que crean mini grupos. Y ahí hay un grupo de fans de Sanderson, de entre las chicas que entran con la aplicación, que son del mundo del fitness, que a mí me hace mucha ilusión porque están ahí todo el rato hablando de de los libros y tal. Entonces, pues, ese grupo eh, pertenece a mi aplicación de entrenamiento, que es como mi, mi negocio y mi empresa principal. Yo en redes uh -huh. sociales me podéis encontrar como de Saiyan Kiwi, como eh, los Saiyans de Dragon Ball. Y eh, mi aplicación se llama Saiyan Workout, porque el objetivo es que con los entrenamientos de mi aplicación, pues, al final no solo consigas un cuerpo X, porque no lo quiero enfocar como a la estética, sino que seas capaz de superar cualquier reto que te propongas. Entonces, combinamos entrenamiento de fuerza, de aeróbico, o sea, un montón uh -huh. de tipos de entrenamiento basados en la evidencia científica, porque al final yo eh, estoy eh, a punto de licenciarme en ciencias del deporte y controlo bastante el tema, así que me aseguro de que todos los entrenamientos que estén ahí sean adecuados para todo tipo de personas y que tú lo puedas hacer y mejorar y combinar un poco pues, eh, todos esos entrenamientos para adaptarlos a tu día a día y que tú mejores tu calidad de vida y tener todas las herramientas porque tienes vídeos de cada ejercicio, explicación de cómo se hace, o sea, lo, el objetivo es que tú te vayas al gimnasio y tengas como tu entrenamiento personal que esté yo ahí sí. detrás y que tú puedas entrenar con ello y mola porque le cambia la vida a mucha gente y ahora que tengo el grupo de Discord que también accedes con la suscripción a la aplicación, pues lo veo más, ¿no? Que ahí sigas súper emocionada de no tenía ningún plan que seguir y ahora que ya estoy entrando con la aplicación es como que realmente estoy viendo esa mejora porque tengo algo que hacer cuando voy al gimnasio. Así que muy contenta con eso porque al final mi objetivo en redes sociales también es un poco cambiar la vida de la gente a mejor, ¿no? Y, y que adquieran hábitos saludables desde, desde el respeto a su propio cuerpo y no inculcar o perseverar esa cultura de la dieta, de dieta de 21 días para ganar abdominales. No, pues es como que la gente veía el ejercicio como algo a largo plazo. Y bueno, pues ahí sí. vamos. O sea, un, un hábito. Un poco, un hábito. Un po sí, sí, un hábito, un método de vida, más que algo muy concreto para, mm. para una época. Y, y bueno... Eh, por supuesto, eh, Sayan Kiwi eh, tiene canal de YouTube que podéis encontrarla si la buscáis. Y que ya eh, voy a llegar al millón suscribidos. Por es que sí, sí, casi sí. un millón. Me quedan Queda poco allá. Qué, Qué loca broma. ¿Cuándo comenzaste a crear contenido? Plaza, es que... Eh, pues yo empecé en 2016, empecé uh -huh. en YouTube, Instagram y todo como un poco de golpe. Pero no ha sido como hasta los últimos, diría, un, tres años, justo con la pandemia y todo yo eso. Yo te conocí la pandemia. En, Claro, yo también en la pandemia. Y ahí, claro, ahí se, hasta entonces yo hacía solo blogs, entonces uh -huh. pues era muy nicho. Y ahí a partir de la pandemia dije, vamos a ver, ¿cuál es mi objetivo con YouTube? Llegar a más gente y empecé a hacer vídeos pues más de que, eh, si el cardio en ayunas había a perder grasa o no, entrenamientos en casa y al final eso pues al algoritmo le moló y empezó a promocionar mis vídeos. Pero no es como desde 2016 hasta 2020 estuve un poco como subiendo vídeos porque me hacía ilusión, pero a partir uh -huh. de 2020 como que lo enfoqué realmente a crecer en, en redes sociales. Uh -huh. Y ya queda poco para el millón. Además, eh, bueno, en YouTube, claro, casi, casi un millón. Y, y bueno, obviamente, fan de Dragon Ball. Eh, sí, sí, sí. Eso, a muerte. Como no podía ser de otra manera. Muy guay, muy guay, porque aquí somos muy fan de, de Dragon Ball de toda la vida. Sí, 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 sí totalmente. En plan, sí. en He visto cada todo. semana cuando salía y eso. Sí, sí, sí. sí, sí pero sí, Super sí. fue como. Yo también, qué vicio. Y sacaron Dragon, Dragon, Ball, Dragon Ball Kai, que fue como el remake este que hicieron remaster de Dragon, Dragon Ball Kai Z, no me gustó tanto. Y, lo, y luego Super sí que lo estuve siguiendo. Yo, sí, hay muchas críticas a Super, pero a mí me moló. O sea, a mí me gustó. A, mí, yo no he visto a Super. mí me gustó porque me devolvió. A ver, como Dragon Ball Z es como que no hay nada, pero Super es como suplió la necesidad que tenía de Dragon sí, Ball hasta este sí, momento. Totalmente. No me importa que haya totalmente. transformaciones diferentes. Pues hablando de esto, ayer justo salió un tráiler de la nueva peli de, de Dragon Ball. Eh, Ay, sí, 40 aniversario. Sí. Dragon Ball Daimia o algo así, creo que se llama. Y vuelven. ¿Life a... Action o animación? No, no, no. no. Animación, animación, animación. Ah, animación bien, además. Dios no como la libre. última que era rara. <ríe> y son peques otra vez. Es, es como vuelta al origen. Y es muy guay. Guay. Ay, Pinta muy bien. Me encanta. Eso es como la temporada, creo que fue la 13 de One Piece, que se contaba como la historia de cuando eran pequeños y era súper tierno todo. Sí, sí que que cuentan modo. el flashback. Los sí, flashbacks, sí, 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 cuando eran pequeños. Pues, pues eso, luego, además, eh, ha sido campeona eh, de. Mmm, de la de disciplina natural. Eso es, de culturismo sí. natural, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que. Eh, pero si no, si no recuerdo mal, era campeona mundial. Sí. sí 2019, eh, ¿no? Yo gané en 2019 el mundial amateur. Eh, me hice profesional porque si ganas tu categoría en el mundial, eh, te dan el carnet pro. 
y luego el año pasado competí en la Liga Profesional y gané también el Mundial de la Liga Profesional. Uh -huh. Y ya ahí dije, bueno, se acabó. Ojo, poca broma, también te diré. O sea, sí, también, es, también es muy exigente, ¿no? A nivel sí, físico. es duro, claro. Tiene que sí, ser, mucha sí. disciplina. Te enseña uh -huh. mucho sobre la vida también. Te ayuda a relativizar. ¿no? Ahora ya no veo nada duro cualquier uh -huh. cosa. En plan, dije, si puedo hacer eso, puedo hacer cualquier cosa. Justo, justo. Y, y bueno, al igual que tú intentas promocionar de alguna manera un hábito de vida saludable eh, a través del deporte y un poco también la mentalidad positiva y de conseguir las cosas, de no rendirte, aquí siempre lo que nosotros intentamos hacer es un poco promover la lectura, eh, un poco todo Ay, lo que es cultura de videojuegos, eh, cine, anime. Entonces, te vamos a preguntar, ¿cómo conociste eh, a Brandon Sanderson y concretamente... Mm. Eh, la saga de, de Nacidos de la Bruma. Cuéntanos. Pues justo fue en un viaje a Madrid con un amigo mío que a la vez fue mi entrenador durante toda la preparación de culturismo y eh, también trabaja conmigo, trabajamos con la misma marca de suplementación como imagen. Pues una vez yendo, vivimos en Murcia, él es del país los que yo de Getafe, pero hemos acabado en sí. Murcia viviendo por ahí. <risa> pues en un viaje de estos de coche de Madrid, Murcia, Murcia, Madrid, por trabajo a esa esa marca de suplementación, no paraba de insistirme porque son cuatro horas de coche. Bueno, eh, para Eneco, dos y media, porque bueno. Pero no para tío, de, de insistirme en Buah, tienes que leerte porque sabe que a mí me gusta muchísimo leer, pero yo leía solo libros, pues eh, me gusta más tipo suspense, novela policía, cacril, mm. cosas así. No suelo leer mucha fantasía. Yo he leído muchísimo desde que era pequeña. Mm, de hecho, mi madre, de todos los, mi madre lee mucho, mi casa está llena de libros y todos los viernes me llevaba a la biblioteca, a la sección como de adolescentes niños y me dejaba escoger un libro y ese libro me lo leía y yo siempre estaba devorando libros todo el rato. Y, 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 y eh, pues lo típico de que con los años pierdes el hábito de la lectura, pero ya hace un tiempo eh, pues una amiga de mi padre volvió, es escritora y empezó a publicar libros que estaban súper bien, se llama Susana García Nájera y publica uh -huh. como relatos así cortos basados en pues, la España de los 80 y tal, muy chulo. Guay, y eso guay. como que me hizo recuperar un poco el, el gusanillo de la lectura. Entonces, en eco, como sabía que a mí me gusta mucho leer, me dice, guau, tío, yo no leo nada, pero estoy enganchado al libro, que es que es brutal. Y digo, pero es de fantasía. Y me dice, sí, digo, en eco, es que no me gusta. No, pero es que... Y me contó <risa> todo el argumento de principio a fin en ese viaje de coche. Y yo me acuerdo que... O sea, me, claro, me empezó a contar que si lo de los metales, que si tal, y yo decía, madre mía, este hombre se ha fumado, ha fumado sí, picante, tremendo porro. contándome esto. Picante. Pero como era muy insistente, y yo a Eneco siempre he tenido como una persona que, que aprecio sus consejos y que los pongo en práctica, pues dije, mira, me lo voy a comprar. Y me compré el primer libro, el de Nacidos de la Bruma, eh, directamente, porque dije, voy a comprarme uno, a ver si no me va a gustar la mm. trilogía tal. Y me acuerdo que ese libro me pilló justo en verano o algo así y como que lo empecé a leer, pero no, no conecté mucho. Y lo dejé así de lado y justo el verano pasado, o sea, unos meses después de eso, vi que estaba ahí, tenía como el mes de julio, agosto, un poco más libre y dije me quedaba sin libros que leer y dije, creo que es el momento de retomar esto. Uh -huh. ¿Y ¿En que qué hora? Madre ya. de Dios. Entraste ahí, ya lo sales, ¿eh? Me acuerdo, claro, empecé a entender, empecé a comprender cuando pasé. Me acuerdo que mi punto de inflexión fue el capítulo donde yo lo había dejado, que uh -huh. cuando os digo que lo dejé aparte de tal. Vale. Fue el capítulo Antes de nada, vamos a avisar que a partir de aquí, spoilers. Ay, spoilers de la 1. Spoilers, spoilers. Para, para la, la gente, gente va, va, va a haber spoilers de Era 1, solo Era 1, ¿vale? Los tres primeros libros. Gracias, eh, para que la gente no, no, no te preocupes. No, no te preocupes. Y ahora ya sí, la gente no ha dado tiempo a cerrar. Nosotros muchas veces decimos que va a haber spoilers y nos ponemos a hablar de otra saga y metemos spoilers de otra saga. O sea, sí, pero bueno, saga. Luego, no luego piteamos en edición, así que bueno, tampoco pasa nada. Pero bueno, ahora sí, avisados están. Eh, avisados pues, están. A partir de qué capítulo fue cuando ya rompió eso. Sí, esto no era muy spoiler porque es casi al principio, pero ya básicamente no es cuando Vin y Kelsier están saltando por los tejados de Luzadel. Mm. No sé si se dice Luzadel o Luzadel. Sí, Luzadel. Luzadel, Luzadel sí. Leía Luzadel, pero luego escuché a Alex el capo diciendo Luzadel y ya se me quedó con la tilde en la E, pero bueno. Sí, sí, caray, caray, también. Yo digo Luz Adel. Pues Luz Adel, da igual. Eh, se presentaba como, o sea, el, la amistad de que el Seribin básicamente era para explicarte cómo funciona la romancia. Y claro, yo uh -huh. la primera vez que leí eso dije, madre de Dios, y lo dejé. <risa> Pero cuando lo leí por segunda vez, claro, empecé a entender y dije, ostras, que esto en realidad está guapo, porque no es como magia normal, es como que tiene no. un sentido físico detrás, claro, o sea, no es como sí, y voló porque tenía, porque era una, sino porque era un no, mago. Es que está empujando una moneda contra el suelo, entonces como pesa menos que el suelo y tal, y Justo. yo dije, ostras, qué guapo está. 
y ya como soy una devora de libros, porque yo, si, yo leo muy rápido encima y si me empiezo un libro me lo tengo que acabar, pues era como empecé a cubrir mis tiempos de ocio, que antes pues era, eh, yo que sé, iba en el tren o lo, o lo que fuese, iba mirando el móvil, pues ahora era leyendo el libro y no paraba en mirar la playa, leía el libro y claro, pues en cuestión de una semana y media me lo había terminado y dije necesito más porque más, es más. autoconclusiva <risa> sí, con muchas comillas además el, el segundo y el tercero que son más largos me los leí en el mes de agosto y no podía parar de leer literalmente o sea no pero de a las dos de la mañana sin poder parar Uf. de leerme de 100 en 100 páginas o sea me estaba completamente viciada se lo decía a mi madre a mi hermana se lo contaba y ellas me vienen y dicen no, no, si dado fuerte y yo es que <risa> claro es que explicarme esos libros a alguien que no se los haya leído es complicado es una movida muy tonta. es algo <risa> pero es algo que nos, que nos representa mucho a la comunidad del Cosmere a la gente que, que estamos ya bastante metidos en el mundillo que al final somos unos putos pesados. O sea, empezamos a decir sí. a todo el mundo, tío, tienes que leerte esto, no sé qué, esto está guapísimo, tal. Pero es que hasta que no lo lees y no lo sientes y no ves el tipo de, de mundo que te están presentando y el, tipo, y el tipo de lore que te están presentando, no, no, lo, no eres consciente de la envergadura que, está, que va a tener este escritor en la literatura fantástica en este siglo. O sea, Pero porque rompe sí, mucho. Ya. Es lo que dice Lucía, cuando tú lees, cuando estás más o menos acostumbrado a leer fantasía y de repente te topas con Brandon, eh, que tenga esa explicación de la magia, que no venga un mago y hace magia porque sí, sino que haya un sentido, es lo que dices, ¡uh! Y, y empiezas a entrar ahí más fácil. Y luego el, el, el lore que hay y la construcción del mundo por detrás, personajes, te sientes muy guay y que es muy novedoso. Entonces es sí, normal sí, que sí, te sí. pegara fuerte. Es como que te lleva de la mano, tío. Sí. Es como que te lo presenta como algo súper sencillo y luego de repente se empieza todo a liar, pero tú al mismo tiempo lo hace, lo hace tan bien que, sí. es que hace muy bien. te tiene que enganchar. Y luego te mete un plot. Como es como que te va enganchando, claro. Y de repente te mete un plot twist y luego no sé qué. Es que lo disfrutas mucho porque ya cuando te empiezas el segundo y empiezas a entender cómo está todo interconectado, Uf. dices, ¡qué tío! Me sí, lo dijo desde el puto principio. <risa> Yo ahí no, flipé muchísimo. Pues, sí, 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 ¿Sabes? Sí. A, aparte de por, preguntas, si no sabes, no contestes, ¿vale? Eh, vale. Más o menos, ¿sabes lo que hay más allá de, de Brandon Sanderson de esta era uno de Nacidos en la Bruma? ¿Has leído alguna cosa sí. más? ¿Estás con algún libro ahora en paralelo leyendo? ¿Empiezas claro. a vislumbrar un poquito más lo que, los mimbres que hay por detrás de la saga? Es que yo cuando vi, vi esto dije, esto es la punta del iceberg. Aquí hay algo mucho más tocho. Entonces empecé a meterme en páginas tipo el... ¿Cómo se llama? La Coppermine y la tal. Copper la Coppermine. Eh, y vi, eh. claro, que hace poco iba por la calle y dije, coño, Coppermine significa mente cobre. Y como sí, claro. que meses después de no había caído. Dije, Desde aquí un saludito a Aya, a Sira y a, a, a Tamara, que son las chicas que, que llevan todo el tema de la Coppermine en España. Ay, Ay, Copper, os amo, no. sois los mejores. <risa> hacen, hacen un currazo de la leche, las tres. Sí, 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 sí. sí. sí claro, lo entonces pues iba un poco como leyendo sin querer hacerme spoilers del resto de sagas porque uh -huh. decía, uf, pero sobre todo fue para hacerme como una lista del orden de lectura de libros porque dije, necesito Importante. más, pero a ver en qué uh -huh. orden. Y ya me hice como mi, mi lista, además... Al final, lo que descubrí es que empecé a compartir en redes sociales porque dije, solo hago esto ahora mismo. Entonces, <risa> la gente lo tiene que saber. Y descubrí que había muchísima gente que era muy friki de Sanderson y empecé a hablar por audios con gente. Me iba, nadie me hizo spoiler en ningún momento y fue Menos increíble. Mal. porque no, Normalmente, la gente, es que mi, mi comunidad también es genial, pero eh, normalmente con estas cosas además te pueden hacer spoiler de después te mueren no sé quién, pues no sé cuántos. Sí. Pero en este caso es como que todo el mundo... Simplemente me mandaba eh. audios de ¿por dónde vas? ¿Qué tal vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no sé qué? Y nadie me hizo spoiler en ningún momento. La gente suele ser bastante... Emocionado. Es que hay mucho respeto en la comunidad sí. del Cosmere, la verdad. Sí, sí que es verdad. Es que es muy bonito. Cuando, man, cuando picas a alguna persona del el Cosmere, o si no lo has hecho ya, es muy bonito ir descubriendo con esa persona su vivencia de cómo va viviendo la historia, mm. de, de libro a libro. Sí. Y es que te hace revivir a ti también la historia y es como estás esperando ahí expectante, como una burraca en un poste, esperando a que llegue el momento clave a ver cómo, lo, cómo, cómo le impacta y cómo lo hace. Es que se, se disfruta más ver cómo disfruta sí. leyendo que tú leyendo a veces. Ya, <risa> tío, era tío. brutal. Yo a uno de mis seguidores que justo me empezó a hablar por el Cosmere le mandé... Eh, cuando acabé el último libro, una foto llorando diciendo mi vida está destruida. <risa> Ostras, es que claro, el final del último libro... Que final ahora, de lo ahora lo comentamos, ahora lo comentamos. Hemos comentado ya un poco si te gustan otros libros de fantasía, que hasta ese momento no, no habías eh, practicado mucho todo lo que era fantasía, leías más otro tipo de, de literatura, quizá. 
Totalmente, o sea, yo no leía nada de, nunca había leído nada de fantasía ni que se le aproximase, yo leía pues Ana Carerina, cosas así, he leído muchas cosas de filosofía y tal, me mola un montón, pero de libros de fantasía como nada, ¿no? rollo Harry Potter o lo que sea. Sí, los nada, típicos, nada, nada. Sean los Anillos, Harry Potter, todo esto, nada, ¿no? no o sea, entraste no, 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 directamente nunca. por la puerta grande con Brandon con Sanderson, ¿no? Sanderson. Totalmente, totalmente. Vale. Es, y es pues, impresionante. Pues... <risa> Eh, ¿Os parece ya, si queréis, que empezamos un poquito sí, con, sí, sí. a meternos ya en materia bien? ¿Eh? Materia. Y, y cuéntanos, eh, personajes favoritos. ¿Quién te ha gustado? Eh, a ver qué dices. Sacet. Sacet. Sacet es mi padre, es eh, sí, best sí, es, character sí. ever, best arco de personaje ever, súper bien construido, me encanta. Bean, obviamente... Eh, que esto fue muy gracioso porque nosotros tenemos eh, una empresa de formación online sobre uh -huh. eh, hipertrofia. Uh -huh. Todo esto tiene sentido, no me he ido del tema, pero eh, para que lo entendáis. Es una empresa de formación... De Suplemento de peltre, no me digas más. De plata, como Djokovic, que dijo que, que bebía plata por las mañanas. Y yo, ¡Ah! es a lo pues, más. Ah, lo más muy, sano, muy sano, no sé. Sí, pues eso, es una empresa como de posgrados universitarios, de, uh -huh. de formación sobre biomecánica, entrenamiento personal, o sea, un tema como súper esto. Pues vino a dar clase, a grabarse sus clases online, un profe de biomecánica de Tarragona, uh -huh. que ha trabajado en universidad pública, privada, o sea, un tío, tiene eh, 40 años, pues típico profesor de biomecánica, uh -huh. tal, y estábamos cenando con él después de las clases y eso, y no sé cómo salió el tema, que dije, es que Brandon Sanderson, no sé qué, y dice el, el tío, el profesor ahí súper se dice, ah, ¿te gusta Brandon Sanderson? Y yo... <risa> Ah, mi, novio, mi novio diciendo, no hagas el ridículo que esté bebé, que es un profesor, <risa> y yo, sí, y así, y me dice, mi gata se llama Vin, y yo, <risa> yo agarrándome hacia la mesa y yo, por favor, qué bueno. Que y me puse a hablar con él un montón de, de, del Cosmere y tal. Y ahí fue cuando descubrí de qué cantidad de fans tiene este hombre. Sí, 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 es sí, que todo, todo el mundo le acaba conociendo, o sea, y, mínimo una de cada dos. Ha explotado mucho este último año. No sé si estoy, estás al tanto porque el año pasado a principios de año dijo que tenía que hablar con la audiencia, con, con sus, sus, sus lectores. Con sus ¿no? fans, subió sí. un vídeo en plan como así como triste y como, y como pesado. Daba mal rollo. Daba mal rollo. Y se pone el pibe a hablar, el Sanderson ahí delante de la cámara, diciendo que la época del COVID ha sido muy dura, que le ha generado mucho estrés. En plan como, Buah, este tío ha petado, va a dejar de escribir. Y de repente dice, y, y de repente dice Sanderson. Pero yo, la manera que tengo de lidiar con el estrés es escribiendo. Empieza a sacar unas pizarras, cómo divide su tiempo, que ahora tenía el 30% más de tiempo para escribir. Y dice, y he escrito una novela secreta. ¡Pum! Y saca un tocho así de folios. Y dice, al rato, dice, pero es que he escrito otra novela secreta. ¡Pum! Bueno, ha escrito en pandemia cuatro libros. Está en secreto. Y los ha sacado está dos tomado. este año. Es más, está el, día, completamente de... mal. Está, está el día 19 de octubre será el cuarto libro que desde este anuncio es su sexto libro publicado. Es que, que claro, no Sergio... Tiempo. O sea, ha sacado cuatro libros a mayores, más, más el pasado. último de Era 2 de Misborn que, que estaba planeado, ha perdido, más, más, más la Omnibus de Arena Blanca. O sea, en un, año, sea, en un año y poquito ha sacado casi seis libros. Es, 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 sí, lo sí, es, libro. es ridículo. Y es ridículo. se la turbopela increíble. Sí, 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 sí pero o sea, un mazo. Y todos libros de una calidad bastante claro, buena. Esa es, esa es la historia, que sí, escribe, es historia. escribe más rápido sí, de lo que bien. tú lees y encima de buena calidad. <ríe> Sí, es, no, y decía es... que se tenía como que releer, es, estaba con el archivo todavía, porque es una decalogía, ¿no? Si no me equivoco, sí, de como ser. que se releía los libros antes de escribir otro sí, sí. Es más, claro. tiene, tiene, un equipo, tiene un equipo propio de, de Canon, en plan de, oye, pues esto que has puesto aquí no coincide con esto otro, hay que darle una vuelta. O sea, tiene un propio equipo que, solo, que se dedica solo a que todo encaje a la perfección. Claro, es, Hombre, que es complicado. Si no, es que me cuentas, Son muchas si no, sagas, ya. es un universo des... completo, tiene que casar Eso todo. Es. Y desde entonces... Ha, subido, ha pegado un subido. Nosotros lo hemos notado porque nosotros llevamos con el podcast desde 2020, ¿vale? Y, y leyendo a Sanderson desde 2017-2018. Y hemos visto un subidón en la comunidad este último año tremendo. O sea, sí. el contenido que hacemos, por ejemplo, nosotros que hacemos contenido más diverso a nivel de sagas literarias, siempre nos funciona mejor Sanderson porque aparte de ser lo que más nos gusta y mejor más preparamos, se nota un montón que la comunidad ha crecido un montón. Sí, se nota. Y, y es que es, es, es tremendo. O sea, mucha gente lo ha conocido, pues, este último año por esto. No, ver, escucha, es correcto. El día que salgan Total. las pelis o las series vas a ver lo bueno, que es crecer. Se va a liar. Va a ver. Sí, va a ver, sí, 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 hombre, claro que va a ver. preguntar eso, lo de las películas, porque sé que con el ha habido como mucha... Llevan como muchísimo tiempo queriendo hacernos. Vosotros me contaréis porque estaremos enterados Está que Está esperando... 
eh, el momento correcto, el estudio correcto, la productora correcta, porque no tiene necesidad ninguna de hacerlo. Entonces, yeah. cuando es que lo haga... Rato. Claro, claro, cuando lo haga, lo yo, quiere hacerlo. Mucho. yo también, porque prefiero claro. eso que malvenda la saga sí. y hagan cualquier mierda por, por ganar pelas, ¿sabes? Y que lo haga bien, que él eso pueda es. estar todo lo implicado que pueda, que le den libertad para poder tomar el, decisiones en, en la producción. El año pasado eh, dijo que este año le, habría, le gustaría estar grabando por octubre, noviembre, el primer libro de Miss World, del Imperio Final. ¿Qué pasa? Que, que al veremos. final con, todo la, con toda la huelga de guionistas, de actores, todo esto, pues hay un ah, afectado, sí. Y por, lo visto, y, y por lo visto dentro de la productora no hay muchos puntos en común con ciertos aspectos del, de la adaptación y parece que se va a retrasar. Pero si no hubiera sido por esto, posiblemente el año que viene tendríamos un anuncio de película. De mismo. Se hará. O sea, se hará de, aquí, se hará. de aquí a cinco años, voy a poner una fecha muy larga, ya mm. tendremos algo, por lo menos, del primer libro de Misborn. Es, es más, es, estos libros que te comentamos que anunció el año pasado, los ha hecho todos por Kickstarter con su propia empresa, autoeditándose, por así decirlo. Mm. O sea, en un día recaudó 30 millones de dólares. El goal nah, del Kickstarter era un millón de dólares. En un día 30 fue millones de dólares. Fue récord de Kickstarter. Fue récord de Kickstarter. Sí, sí. Alcanzó 45 ah, millones en, en nah, eso, es una, así. Es una locura. Por es ir avanzando, eh, dinos un momento favorito de la primera saga, o sea, de Miss World 1. Si te tuvieras que quedar con un momento, solo con uno, ¿con cuál te quedarías de los tres libros? Wow, hay muchos, pero sobre todo eh, de los momentos que yo recuerdo decir, wow, esto es increíble lo que estoy leyendo, eh, cuando Bean, eh, o sea, son varios momentos, pero sobre todo la parte como en la que Bean descubre lo poderosa que puede llegar a ser y se empieza a cargar a todo Cristo, que yeah. empieza, <risa> es del, del segundo libro, porque es cuando está con el Zane este, con y Zane. la lleva ah, como a... Sí, menudo triángulo. Ahí, <risa> claro. Eh, y ahí como que destruye todo el castillo este con... O sea, como que se da cuenta de lo poderosa que es y de que nadie puede vencerla. Y luego eso también se extrapola a la última parte del último libro cuando puede vencer a casi un dios o una esquirra o lo que sea. Eso es espectacular. Y, claro, a mí de, las partes de la lucha de Bean eran las cosas que más me, me reventaban la cabeza porque decía, mm. es increíble que yo esté leyendo algo así y que me lo estoy imaginando en mi cabeza como si fuese una película. Es, es muy cinematográfico. Tiene, tiene eso. Sí. Te, te, te evoca las imágenes muy es fácil. Tal. La gente. Robert, eh, ibas a decir. Perdón. No, que, que es muy cinematográfico. Que lo bueno de, que tiene Miss Bourne es que es muy adaptable por eso a pelis o a series. Porque ah. es que te sale mm. imaginarlo solo. Es muy, es muy fácil. Totalmente. Que te iba a preguntar, ¿qué te parece el final de, de Era Uno? En el momento en que te das cuenta que el héroe de las eras es Sacer desde un principio y que todo, toda la profecía todo se refería a él y al final se encuentra con los dos poderes, uno y otro y todas las religiones que él ha habido predicando durante todos los libros y todos esos fragmentitos le sirven para luego recolocar todo bien y dejarlo como estaba y es, y es que es precioso porque está reestudiando las religiones es, escribiendo este cartapacio que tenía para intentar uh -huh. dar sentido a la muerte de Tynewill en el segundo libro. O sea, pobre, este, sí. tiene esta crisis de fe existencial sí. y al final del todo descubre que él es el héroe de las eras. ¿Cómo ¿Qué te pareció tú? eso? Es que es como que juega con tus sentimientos porque al principio lo ves tan derrotado uh -huh. eh, con lo yeah. de la muerte de Tynewill y tal, que dices, tío, esto a vida ya, que el mundo se está acabando y tú estás aquí llorando por las esquinas y como <risa> sí, casa te vas un poco con el personaje de Colin con lo que me la vas a hacer y ahora es, está súper deprimido. Entonces como que también te quitas un poco la idea de que sea el héroe de las eras y cuando descubres que finalmente era él, porque yo al menos durante todas las... O sea, no sabía muy bien quién era el héroe de las eras, pero pensaba que iba a ser Vin porque yo yo, es demasiado obvio, pero tampoco se me ocurre que pueda ser de otra forma... Pero claro, cuando empiezan a jugar contigo con lo de que eh, borran todo lo que escribe, que no está escrito yeah. en metal, y entonces todo lo que tú creías que era verdad ahora era mentira y era todo una, un complot para que devolviesen el poder, pues ahí es como que dices, ¿qué está pasando aquí? Y cuando se descubre que vas a hacer, es como que quedé totalmente tiesa. Luego encima me volví a releer como los párrafos que vienen encima de cada Exacto. capítulo. Y cuando Eso es bueno. Que dije, es que estaba desde el principio totalmente puesto loca. todo. Entonces, al final... Es que no yo, yo siempre, él todo el rato. Sí, claro, de... yo, siempre, yo siempre digo que el, el tercer libro hace mejores a los dos primeros porque claro. es como que cierra, cierra el círculo y todo, todo absolutamente tiene sentido. Ahí es como que cuadra todo y... Wow. Ese inicio del libro de las eras, que, que nada más empezar el libro, lo primero que lees en el primer eh, epígrafe antes del capítulo es yo, por desgracia, soy el héroe de las eras. Y dices tú, ¿qué cojones? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? 
Y tú haces algo en vida. Pero, Desde el principio, claro, no. cuando, cuando se leía los, los parrafitos, creo recordar que mencionaban el héroe de las eras en masculino, al menos en castellano. En, Entonces, en, en, en inglés, este en inglés que como es el day, género es creo. neutro, es day, pero claro. en castellano lo tradujeron como masculino. Y entonces claro. tú automáticamente tachabas a Bin como heroína es que de las eras. Es que ¿y qué haces? En ya, ya, pero es, también es puedes complicado. pensar que lo está haciendo que es una profecía Gen. genérica y que está usando sí, claro. un, un masculino majestático, en plan sí, sí, nosotros, sí. y puede ser cualquiera. Eso pero pensábamos, bueno, pero bueno, estaba ahí la idea. Aprovechando eh, este final, claro, tú ahora te has ido al archivo, pero ¿cómo crees <risa> ¿cómo crees que puede continuar eh, Era 2 de Misborn? Así un, una pincelada de lo que tú crees que podría pasar. No sé si sabes algo claro, ya no sabes nada de, de Era 2. Cero, sí, sí, cero sé, info. sé algo, eh, porque cuando estuve haciéndome como mi lista de los libros que uh -huh. tenía que leer, estuve... Lo bueno de la Copernic 2 es que si no quieres no te haces spoiler. Claro. Entonces también estuve en lo del cosmere.com, que es donde te viene como la saga resumida sin spoilers. Sí, sí, sí. Y sí, 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 leí sí como que sí, es sí. lo mismo, pero otra época. Sí. Uh -huh. eh, que eso también te hace un poco spoiler de que el mundo realmente nos va a destruir, aunque casi, pero bueno... Sí. Sé que he leído, o sea, o he escuchado o tal, que quiere como que, o sea, Brandon quiere que cada saga de Mistborn esté basada como en una era diferente que van a basar en el tiempo. Que al principio tenía la idea de que fuese como futurista, pero metió esa saga ahí en medio, lo que es como no, de, los, western. de western o algo mm. así. Vale, sí. Luego quiere hacer otra como de, de una que sea una programadora y que utilice la romanza con la programación o algo así, he mm. leído. Uh -huh. o sea, lo único que sé es como que es el mismo mundo, pero con diferentes personajes. Sí, va a ir avanzando en bloques de, de tiempo. Sí. Bueno, más o menos, mm -hmm. ¿sabes? Cosillas. Sí, Yo aquí, sí aquí mi cosa no... es que no sé si le van a meter mucha... Que tampoco uh -huh. lo sé, pero como me leí justo después de Nisborn eh, las historias del Arcano Ilimitado que le correspondían, uh -huh. eh, claro, ahí me empecé a enterar, de, bueno, enterar, entre comillas, del tema de las esquirlas y tal, que todavía claro. no tengo ni idea de nada de eso. Claro, pero bien, dije, bien. no sé si esto en, el, en la segunda saga le van a dar tanta importancia como en el archivo, a lo mejor. ¿Tú, tú qué crees? ¿Que sí o que no? Es que el tema, como ya han avanzado en el tiempo con el tema western, lo veo un poco ilógico. Es que lo de las esquirlas y los dioses me suena más como a la época de Midborn, pero siendo Brandon pues puede hacer al final lo que le dé la gana a este hombre. Ahí está. Está bien ahora, llevado, ¿eh? eso sí que te lo gente, Rafo. Red and Fire. Rafo. Sí, hay que ser. Ya. Te iba a decir, eh, yo aquí tengo que, tengo que posicionarme, David, Roberto, ¿vale? Vas a sacar el tema. No, vas a sacar el no, tema. Sí, voy no. a sacar el tema. No, no, que no da tiempo, Sergio, por favor, no lo saques. Lucía, no, Lucía, dilo, 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 Lucía nos ha dicho fuera de micro que se posiciona y se postula, aquí la gente eh, saltará con gran regocijo, se postula como heroísta. O sea, que ha leído Historia Secreta después del héroe de las eras. Sí. Yo sí. me abandero como el líder de los brazalistas en Twitter. Aunque realmente yo leí Historia Secreta después del de, 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 de héroe de las eras también, solo que soy un heroísta ah. arrepentido. Qué vale. hipocresía, de verdad. O sea, Lucía, Sergio, para favor. que lo sepas, eh, el orden de publicación real, porque Brandon escribió Historia Secreta después del sexto de Nacidos de la Bruma, con lo cual, eh, a priori, la manera correcta de leerlo es después del sexto, ¿no? porque así es como está ideado. Pero mucha gente acaba el héroe de las eras y dice, a ver... Si hay un relato que me habla de Miss Borera 1, me lo voy a leer aquí. cuando me claro. lea Miss Borera 1, porque si no, cuando me lea los a tres ver, eso, siguientes... Es un poco meme, ¿eh? O sea, se me van a... Es, es muy meme esto. Es meme. El, el, es prescripción la... médica. Claro. O sea, yo tenía claro. un, un nihilismo existencial cuando terminé Miss porque dije, ¿qué hago? O sea, claro, es claro. que... Era ¿Sabes qué pasa? Yo lo hice cuando, así también. Cuando te lees historia secreta, no lo voy a decir, pero te, te enteras de una cosa que creías que era de una manera y luego ves que no ha sido así. Bueno, podemos hablar de ello ahora, ¿no? Vamos a, podemos no hablar sé. de ello. Hablamos Spoilers de, historia. de historia secreta. Spoilers Hablamos de historia, historia secreta. secreta. Venga, va. <risa> Dale. Eh, ¿Qué sentiste cuando leíste eh, historia secreta? Eh, un segundo, Dije, Sergio. Otra vez el puto que es. ¿No te gusta que <risa> Claro. Me acabas claro. de matar. Gracias, gracias. Me voy a, a ver, abro, abro YouTube. Gracias. Desde el kiwi, un de follow. Gracias. Gracias. Es otra vez, otra vez. Que Denunciar. Sí. Señor, Qué pesado, suélteme es que el brazo ya. O sea, ya gracias pasó por tu favor. época, pasó. Ya te mataron en el primer libro. Ya hiciste tu papel. Simplemente Déjanos muérete. tranquilos. O sea, me 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 hasta Bin, hasta Bin le dice, mira, tío, pasa página, pesado. Es que, es que Bin le dice, papá, ¿qué haces? O sea, es, es que sí, 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 sí. 
O sea, es como, váyase ya, aquí, cruza, aquí, tira. Os, os, vais, vivo, os, o sea. os vais a joder y vais a tener Kelsier para aburrir, ya. hombre. Ya. Es, lo peor es que es verdad. La cosa, es que, la es cosa... Que es, mi es, que, es mi personaje favorito, vale. Si, si bueno. te lees Historia Secreta en este momento, te enteras de lo de Kelsier ahora. Claro. Entonces, ya. luego, esto, esto, por cómo están escritos los libros, está pensado para que te enteres después. Con un plot twist. Vale. Ah. Entonces, si te lees Historia Secreta antes, ya sabes ese dato, que de otra forma te hubieras enterado eh, cuando te leas el tercero de... De, de la dos. De, para hacer de duelo. Era dos o más eh, cortitos, ¿eh? son li libros mucho más Tampoco es una trivianos. cosa loca, pero hmm. si, si no te quieres quitar ningún tipo de, de... O no te quieres spoiler de ninguna manera, nosotros siempre lo que recomendamos es leerlo después de brazar. Escucha, se Lucía, antes, si ahora en todos tus claro. vídeos empiezan a gente a comentarte heroísta, 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 ya, ya, sabes, por qué, ya sabes por qué es. <risa> no, 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 no. <risa> Te vas a convertir en la madre de los heroístas. Ya verás. Yo propongo empezar a, a llamar a gente <risa> heroinómana. Heroinómana. Cuando se hayan leído antes de del héroe heroinómano, cabrón. Es muchísimo más fácil llamar a los heroinómanos en mi opinión. La verdad que sí. Yo a partir de ahora lo voy a hacer. Yo también. Vale. Otras publicaciones. Eh, sabemos que sí, porque lo has comentado antes, que, que has empezado a leer el archivo, Uf. que te diré, por cierto, que es mi saga favorita de Sanderson. Sí, o sea, sí, si Mismo te parece buena, por para mí el archivo es... Sin spoilers, eso. por ¿Más o menos cuánto llevas? Sí, esto sin spoilers, please. Eh, llevo 100 páginas. Me 100 lo páginas. Leer, porque solo me lo pude leer un día. De, es que estoy de exámenes ahora. Y, y le metiste 100 páginas en un día. Vale, me, vale, vale. Me pilló vale. de viaje, hice un viaje a Barcelona y di vuelta por trabajo y en el avión empecé... Y uno que estaba sentado detrás de mí, un señor, me dijo, ¿eres kiwi? Y vio lo que estaba viendo y me dice, ¿está en el archivo? O sea, le llamó la atención que estuviese en el archivo que fuese de Sayan Kiwi. Un doble infarto. La edición de Nova ahí, súper chula, con Uf. la portada, con los colorines. Eh, estoy tiesa de lo bien escrito que está. O sea, qué maravilla todo. Pero es que es, la ves, la, pasando, pero... ves la diferencia eso de, de vasto que es el universo. Es alto, ¿eh? Sí. Se nota muchísimo. Sí. Siempre decimos, sí. siempre comparamos que leerte Mistborn es más como verte la jungla de cristal, en plan una película así, palomitera, de acción, tal, acción, rápida. Sí. Y, leerte, y leerte el archivo de las tormentas es más verte las tres del padrino de golpe, eh, sí. leerte sí. luego sí. La, la crítica del director. Y, o sea, es su ópera magna, básicamente. Es como su hora. Sí. sí, se nota mucho porque en Mistborn ya cuando te has enterado de cómo va la lumance, la perrupimia... Y la hemalurgia, hay partes que incluso te parecen muy sencillas, excepto mm, los plot sí, twists y que no te sí esperas, pero ya hay partes como que es ok, Totalmente. no hace falta que me lo expliques. Pero en esto, por lo poco que llevo leído, eh. se nota muchísimo el world building ya desde el principio de decir, oh, está chaval, sí. qué toche. O sea, a mí lo bueno que es tiene... más con palomitas en la mano y el archivo es sí. más eh, papel y boli. Mm, sí. Lo mismo que tiene, no, tampoco ahora hace que falta. llevo 100 páginas, sí, te iba recomendaciones. A... Justo, te iba a... justo te iba a recomendar que te vayas leyendo el libro ¿Vale? Mientras te escuchas una banda sonora que crearon de Black Piper, que es un grupo que hace música para, para películas de Hollywood, y se juntaron sí. varios artistas, varios músicos y compositores y compositoras para hacer un libro coral, o sea, perdón, un disco coral de Caladín y del Camino de los Reyes. Caladín es uno de los personajes. Entonces, no, cada una de las canciones... Ya ha salido Caladín. Por ejemplo, sí, la, una de las canciones se llama, ver, se come aquí se llama siete, el, el primero, el primer, la, la primera canción se llama el... Se llama Aerecian, o algo así, como el. No sé qué, que es lo que será el principio del libro, cuando lo de las espadas vale. en el suelo clavadas. Y luego otro, otra canción se llama El asesino de blanco, que es el prólogo. Es el, el prólogo, el, sí. Básicamente es, es, le pones sonido a, a al libro según lo vas leyendo. Entonces tú te lo vas escuchando si quieres, te puedes ir poniendo la música para ambientarte, o cuando te lo acabas de leer, te pones eh, mientras vas sí. a correr algo de música, y así mm. te motivas porque son bastante motivacionales. Eh, lo que iba a decir es que el, el archivo sí que es, es verdad que es más largo. Pero merece mucho la pena porque va, se va cociendo todo hacia fuego lento. Entonces, al final, cuando llega el final de los libros, la avalancha tan famosa que tiene este hombre al escribir justo a los finales, el impacto y el golpe de efecto es muchísimo mayor porque se ha ido cociendo todo poco a poco. En Mistborn eh. ya pasa, y son libros mucho más cortos, con el archivo es... Te caes de culo. A mí es mi saga favorita. Mm -hmm. en, Además, vas a descubrir una cosa de nuestro podcast... 
Qué bien. Ah, bueno, el nombre, el nombre de este podcast. Porque claro, no lo sabes, en realidad. <risa> claro, no, claro, no, no pero ya. Del archivo porque no me he hecho ni autos. Claro, no, 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 ya lo sabrá. Ya. De veres para aquí, güey. ¿Por qué os llamáis así? ¿Qué de veres para aquí, güey. Cuando, cuando te des cuenta. Eh, no te quieres. Y dinos, no te eh, capítulo. Ya lo sé, eh, por fin. Ya sé lo que es. Eh, te, va, te va a marcar, además. Además, a ti que te mola el tema de la superación personal. Buah, te va a marcar. Buah, Buah, te va a flipar. Va o sea, a sí, flipar. Sí, sí. Escucha, claro, desde por aquí. Eso no he gustado tanto Vinny Sacet, porque son como los ejemplos de más harto de personaje progresando a lo largo del libro que te va pues a Pues bueno, en este te va a explotar. Estoy la seguro de que va a ser tu saga favorita 100%. Sí. Pero 100%. Sí. que um, iba a preguntar si has ido a hablar de nuestras sagas evidentemente sí porque estás leyéndote el archivo sabes que hay luego aparte eh, eh, más sagas diferentes aparte del archivo de Mistborn sí que Bien. las tienes ubicadas más o menos ¿no? entiendo sí, que los libros aparte del cosmético el antri sí. el entre los dioses arena blanca Todo esto, sí. a ver yo de orden de lectura es que claro como uh -huh. vas a sacar tantos libros este hombre pues ya no los he metido pero cuando me hice mi, mi lista del orden de lectura del Cosme, porque dije, esto, esto necesita un poco de estructuración. <risa> eh, claro, yo me hice, libros. según recomiendan, primero el Antris, que no me lo he leído, pero bueno, yo mm -hmm. lo puse ahí, autoconclusiva, porque también la gente me preguntó sí. entonces lo hice para hacer captura de pantalla y, y, y subirle historias. Luego, Nacidos de la Bruma era uno, luego aquí Uy. yo tenía apuntado lo de Arcanum ilimitado, capítulos El undécimo metal e Historia secreta, que bueno, me vale. después del sexto, pero ok. Pero se puede luego leer. puse el archivo de las tormentas Saga, porque me la pelaba ya Mistborn y me quería empezar a leer el archivo, que era de lo que todo el mundo hablaba, <risa> y dije, sí. ya. Entonces, aquí tengo apuntado. El camino de los reyes. Bien. Y luego, ¿Y sí? había leído en algunos sitios, opcional, después del camino de los reyes, leer El aliento de los dioses, que no pertenece a la saga, pero se recomienda leer aquí, y El arcano ilimitado, capítulo Danzante del filo. No, no Danzante del filo es entre el 2 y el 3. Claro, eso sí. es entre o sea, el 2. Pues leer Camino de los reyes, Palabras radiantes, y luego eso. entre Palabras radiantes y Juramentada, Danzante del filo. Ahí sí. Siempre Sanderson, vale, menos en el primer libro, entre el segundo y el tercero, y el tercero y el cuarto, sacó pequeñas historias. Es sí. el 2,5 y el 3,5, ¿vale? Danzante Entonces, del filo va entre el 2,5. Te diríamos vale. que te leyeras los tres primeros del archivo. Los tres primeros vale. del archivo. Uh -huh. vale. Después de ahí, ya, eh, evidentemente, te lees el 2,5 antes, que es el de Danzante del filo. Vale. Y después yo, si quieres, puedes leerte El Aliento. Sí, El Aliento. Sí. El Danzante del filo después de Juramentado. No, después eh, de palabras radiantes. Just, justo antes. Vale. antes. Después de palabras Entre palabras radiantes y juramentada, eh, danzante del filo. Vale, Eso. y después y luego, de juramentada, es, esquirla. Eh, esquirla del amanecer. Esquirla del amanecer. Esquirla del amanecer. An antes es el, el libro que hay entre el tercero y luego y el, el cuarto. Ritmo de la guerra. Y luego Pero el ritmo yo antes del de de ritmo de la guerra me leería El aliento de los dioses. Para sí. que entiendas todo lo que sucede en el, aliento de lo, sí. en, en el ritmo de la guerra. El aliento de los dioses es autoconclusivo también. Y cuando acabes eso, tiras con Mistborn de cabeza. Con el Lo que Pero ponemos de ver es... la segunda saga de Mistborn, porque es que sí, 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 sí. he leído sí. y he escuchado con mucha gente diciendo que no mola mucho. No es era uno, ¿eh? Y me desmotivó, y fue lo que realmente me hizo decantarme por empezar con el archivo, porque Nada, como vi que no había como yo, muchas opiniones positivas, dije, no sé. Yo cuando, cuando comencé yo a leer, que no tenía ni idea, no hablaba con nadie de esto, cuando comencé a leer Sanderson, yo me leí, era uno y dije, era dos, era opcional. No es opcional, o sea... No, no, se no, cuece, no, no, se cuece no, no, mucho. Se cuece mucho. no, 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 es cierto que no, es, que no, que no, tiene la épica y el nivel que a lo mejor puede tener era uno, pero es cierto que el, el tercer y el cuarto libro de era dos son muy buenos. Son muy es otro buenos. rollo, es otro rollo. Va, es, que ir con... es más poli... Esa es novela negra. Sí. Más igual te gusta más porque si estás acostumbrado sí, a leer... Por lo que has dicho, por eso, sí. por eso. Porque por igual por te gustos, más. igual te gusta más. Y a son ver. libros más cortitos, de 400 páginas. Sí. Mientras... Son... Es, es otro rollo, tienes que verlo con otros ojos. Pero si lo disfrutas con otros ojos y no con la intención de comparar con Era uno te va a gustar mucho más. Entonces... Es que uno es muy bueno. Hacer como desapegarme de la... Eso es, sí, sí. sí. Por eso has hecho bien. A que personajes como Kelsier no saben hacer... <risa> por lo visto pero yo estoy lo voy a hacer porque, soy más, porque cualquier persona tiene más neuronas que Kelsier y es un poco más es, madura me estás haciendo me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me es que fuerte llevo, ya. llevo cuatro años diciendo eso ¿sabes? cuatro años diciendo que es un personaje planísimo y la gente me hatea por ello David, no, ¿cómo no, no van a contar lo de la historia? De, o sea, es que en verdad la historia de Kelsier tiene que ser interesante lo de cómo llegó a los pozos cómo escapó lo de mares y de tra ¿Le traicionó o no le traicionó? Eso se descubre en algún momento. Yo creo que sí. Rafa. Hay teorías. Cuando te leas era 2, si quieres, cuando te leas era 2, te vienes y teorizamos. 
Eso es. Por cuando te, te, cuando te leas era dos, se te vienes un día. Y hablamos de la dos solamente. Pero. Ojo, sigue siendo un pesado en la era dos. <risa> no, es ojo. maravilloso. <risa> y con el archivo te puedes venir. Bueno, no, pero hay teorías, hay teorías, cuando sí, te leas sí. era dos, verás. El archivo es que te lo juro que me tiro por la ventana. Ya. <risa> <risa> no, no, no los tires de la lengua, por favor. Poker, poker que face. se nos meto en la cara. Poker face. Poker face. Eh, <risa> se nos meto en la cara. Pero vale. Eh, ¿Por qué recomendarías? A, a tus seguidores o a los nuestros que ya se han leído o que, los tus seguidores que estén viendo este programa ahora mismo uh -huh. eh, ¿por qué les recomendarías leerse esta saga de libros o en general a Brandon Sanderson? ¿por qué? Mira, es que es, estos libros te devuelven las ganas de vivir aunque no las tengas, porque es que te, te crean como algo como las ganas de estar hace mucho que no me pasaba de yo estar eh, yo salgo mucho a correr, en plan, corro medias distancias, 14 kilómetros y tal, eh, de estar corriendo y decir, ojalá llegue ya a mi casa para ponerme a leer y de estar comiendo y leyendo, haciendo cualquier cosa y leyendo, no sé qué, y leyendo. Es un vicio que, que al final, o sea, es, es bueno porque es lectura, pero también como que te hace tener como una motivación incluso de llegar a tu casa y decir, no tengo nada de ganas de volver a mi casa después de trabajar, pero sí que tengo ganas solo por leerme el libro. Solo o tengo ganas de trabajar por leerme el libro en el mentre, es que te no, lo juro. Verás, pues... es, una, es, es una cosa increíble. Y de hecho yo, simplemente con sacar estos libros o empezar a grabarme reaccionando al final y tal, eh, la cantidad de gente que me ha mandado de me he comprado los libros por ti, me he empezado a leer a Branderson por ti, pero así decenas de personas que se han empezado a leer a Sanderson por mí y todo el mundo agradeciéndome lo de madre mía, hacía mucho que no leía algo de este estilo pero un montón de gente, una chica que se compró es que todos eso. los libros de Sanderson que dije, te has gastado 500 euros directamente se compró todos porque yo, sí, 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 hay gente que está loquísima porque me mandó una foto de la estantería y me dice, ay, qué graciosa tal y digo, ¿qué eres? Qué fan, te, no me los he comprado porque te vi leyéndolos y yo Ojo, ¿eh? Eso es, eso es verdad, verdad, una seguidora. Ojo. No ves, ¿eh? Debería ir a comisión como las Eso te iba a decir, pásale comisión a Santos. Entre Alex pues te... el Capo y yo, debería hacer como un marketing influencer o algo de, de diferentes sectores de, de, lo, mm. de Twitch y de YouTube. Te recomendamos, Lucía, que, que eches un ojo a, a otros canales también, otros podcasts, que hay un montón de gente que sí. hace contenido muy chulo. Por ejemplo, está la Coppermine, que ya la conoces, que al final es la, nuestra, nuestra wiki, que la hacen Sira, Aya y Tamara. Tamara también está junto con Ángel en Cosmere.es, son los owners de la, de la página web donde ponen todas las publicaciones y exclusiones de Sanderson. Es más, tienen contacto directo con el autor y con, y con sí. su equipo. Y sí. luego hay más canales, pues yo qué sé, pues por ejemplo, Esquirlas del Cosmere, Taberna del Balro, El Club de las Tormentas. El Club de las o sea, Tormentas, claro. Hay un montonazo de, de canales que, que se dedican también focus a, a Sanderson. Y, y, se, y según vayas leyendo los libros, aparte de... de, de de, obviamente de disfrutar los comentarios, te recomendamos que veas vídeos de estos canales más nicho porque tienen bastantes análisis, resúmenes, aclaraciones sí. que molan mucho. Molan es mucho. que hay lo bueno... Comunidad, hay una que, comunidad que muy sana. Te envidio mucho en ese sentido porque dices que tienes muchas ganas de llegar a casa y ponerte a leer tal. No sabes la cantidad de horas que tienes todavía por delante sí, y que vas envidia. a disfrutar, me atrevería a decir, más que mis volar a uno. Total. Sí. Entonces, Total. Uf. a mí me gustaría borrarme la mente a mí también. y poder leerme el archivo de las tormentas del principio otra vez. Pero bueno, es tremendo. No se puede hacer. Es que Igual yo me lo estoy leyendo es ahora que, también. Es que tenéis que sentir eso y tiene que ser como una cosa de decir, madre mía, ojalá no haber leído nunca esto claro. y volver a leer ahora. Que también lo entiendo en ese sentido, pero es que al final también lo que vosotros, lo que me pasa con esos podcasts es que muchas veces no los puedo escuchar porque tienen spoilers de cosas yeah. del libro. Mm, Entonces yeah. digo, sí. tampoco me voy a hacer auto spoiler, pero cuando terminé de leer Mistborn era como que no podía parar de ver análisis y de todo porque era como que necesitaba más y ahí fue cuando descubrí vuestro podcast eh, porque claro, empecé a buscar de cosas de Mistborn, de la era 1, de no sé qué, gente que lo comentase, porque simplemente necesitaba a gente hablando de eso. Sí, sí, de decías, quiero manera. hablar de esto. Quiero hablar Dios, de sí. la gente de ello. Y vuestro podcast me acuerdo que me lo escuché un día que salí a correr, porque como yo corro tanto rato, pues al final me tengo que escuchar podcast, o si no me aburro, porque música no me gusta escuchar, y me escuché el podcast en una de estas que iba corriendo, y yo, ¡fua! Literalmente. Muchas gracias. Es que además sacamos pues, un wow. programa por libro, de hecho. Sí, o sea, sacamos tenemos un, un programa cada de cada vez, libro. Y cada vez son más largos, porque ya llega un punto en el que... Pff, Llamamos sí. al podcast Secuestros Cuatro Podcast. Secuestros sí. Cuatro Podcast. Tenemos algún invitado a hablar en un monográfico de un libro entero, nos pegamos a lo mejor cuatro horas y le secuestramos. O la secuestramos. Sí, que, cosa pues, que, por cierto, estamos perpetrando hoy en día también. Contigo, Así que, sí. eh, 
Vamos a ir con... Bueno, ya hemos, ya hemos dicho por qué recomiendas esta saga. Mientras voy y... a poner el perdón, ¿sí? <risa> Vale. Entonces, ahora, eh, si os parece, vamos a recordar un poquito que podéis eh, buscar a Saiyan Kiwi en TikTok, en, en YouTube, en todas sus redes sociales. Eh, si ponéis en Google Saiyan Kiwi, eh, listado vale, con vale. todos sus canales. Que, y los que, pondremos cierto, abajo también. Eso te iba a decir. Los vamos a poner abajo. En, Ay, en la descripción no vamos a poner enlaces a, a, sus, a todos sus canales y redes sociales para que lo tengáis a un clic y, y bueno la página, eh, vale, conclusiones si así una recomendación en plan uno por uno para mí pero para cualquier persona que se esté empezando a leer el archivo de las tormentas eh, ¿Sí? como cosas de cosas que yo vi en plan yo hago mucho lo de cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a entrenar vale. cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a leerme el archivo vale vale eh, ¿Le das tú Sí, voy a ser súper breve en mi, en mi este. Algo muy importante cuando empiezas a leer es sí. el orden de lectura. Porque las, las sagas están interconectadas. Entonces, hay cosas que pasan en el archivo de las tormentas que si no has leído determinadas cosas, no las vas a entender. Quiero decir, no son cosas muy importantes, pero si te das cuenta... Te explota la cabeza porque, porque dices, om, que esto es lo de la otra saga. Claro. Entonces ahí flipas. Si no lo percibes, pues sigues leyendo. Y el libro es un pepino igualmente, pero te has perdido ese puntito. Entonces es importante seguir el orden de publicación a grandes rasgos. Que si no quieres empezar por antes, no pasa nada, ¿vale? Pero por ejemplo, leerte el, el aliento de los dioses antes del ritmo, mm -hmm. important thing. O leer Oye, Miss Borera 1 vale. antes del archivo, important thing también. Me has convencido. Sergio. Okay. Yo, por ejemplo, te voy a... Más que una recomendación de... Tienes que leer así o así a WhatsApp. Cada uno lee como quiere y a su ritmo. Es que no te agobies. ¿vale? Sobre todo con el, el Camino de los Reyes. Eh, al principio abruma. Yo cuando empecé a leerme lo dije yo... ¡Ostras! ¿Qué es esto de los Spren? ¿Qué es esta movida? Abruma. Este, que, era que, 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 que hay tormentas. Lo de los este tiempos caso, en plan de no sé cuántos años después. No sé cuántos Uf, años claro. Sí, pero eso es al principio. Claro. Entonces, no te abrumes. O sea, confía. Y poco a poco Sanderson te lo va explicando. Te va explicando no el sistema de magia. Brumes. <ríe> Entonces, no, o sea, ten fe. Y es que, ya, esto no es una recomendación, es que estoy 100% seguro de que El Camino de los Reyes te va a flipar y que sí, posiblemente sí, sí, sí. sea de tus libros favoritos. Por, por lo que has dicho, yo creo que Por lo que, que has comentado que de cómo eres y tal, uno. es que te va a flipar. Vas a ver que hay un montón de cosas en las que te vas a sentir súper identificada. Y sobre todo con un personaje en concreto. Sí, sí. que no vamos y, a decir cuál, pero... Sí. ¡No! Y luego no. te diré para ver si coincidimos. Eso es. Eso es. Claro. Cuando te lo estés leyendo... Podríamos hacer, no en dices. plan, cuando termine el aliento de los dioses, podríamos hacer otro, si queréis otro podcast. Sí, sí, cuando sí. Quieras. Cuando, cuando quieras. Cuando quieras. Casa, o si quieres que hagamos algo en TikTok o en tu canal, lo que sea, o... Tú aquí estás invitada Ay, cuando sí, quieras. Igual. Cuando sí, tú quieras. Sí, sí, o sea, tú sí, propones las cosas que nosotros sí, sí. habernos apuntado son bombardeos. Y, y, o sea, que... y echa un ojo también a la comunidad, que hay gente también muy, muy top y uh -huh. súper sí, maja. Vale. Robert, Roberto. Pues en la línea esa que acabas de decir, yo te diría que cada vez que te acabes un libro, asenta conocimientos viéndote pues, un podcast o cogiendo algo de Lore. Por ejemplo, el Club de las Tormentas te analiza muy bien, con, sin miedo a los spoilers, porque te analiza fácilmente al principio de qué hablar y de lo que no hablar. Y entonces lo analiza fácil para que lo entiendas o para esos, refrescar o para refrescar y va, vas asentando sí. conocimientos y dices vale ya me he leído esto y va, te vas haciendo un esquema mental de lo que es poco a poco el Cosmere porque es lo que decimos al principio puede que te abrume un poco pero luego vas a, a leer con un cerebro galaxia intentando encontrar Merece. millones de referencias y eso Merece. realmente Merece. a mí Merece. es lo bonito ah y vas a descubrir la avalancha Sanderson, que no sé si conoces el término. Sí. Hombre, he oído, he sí, oído sí, el sí. término, sí. Porque en Mistborn en Mistborn existe, pero en, sí, en el archivo sí. es a full. Ya. Ojo, son 200 pero, páginas sí. de magia, o sea, de sí, decir, sí. madre mía. Es que guay, se me pone guay, la piel de gallina todavía, sí, o sea, sí, sí. pensando en los finales de, de, sí, sí, sí. del archivo. O sea, es una cosa... Es, es espectacular. Pero bueno, por no, 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 por no secuestrarte más. más tiempo de, yo del que ya hemos hecho. O sea, yo, yo feliz. <ríe> eh, te tomamos la palabra de que te vengas cuando vayas acabándote. Y sí, porfa, eh, cuando me acabe las sagas. el archivo, eh, quiero, quiero volver a. O sea, el archivo, sí. El archivo para cuando. Pero cuando me acabe el aliento de los dioses, en plan, el, el primero. Mm. Eh, el aliento de los dioses no. El archivo de las tormentas, eh, sí. El camino, el no, el camino se refiere al camino de los reyes. El camino de los reyes. 
cuando me acabe el camino de los reyes, quiero volver y poder comentarlo Venga. con vosotros y, y ver si coincidimos. ¿no? Pues, pues Lucía, si quieres, mira, para este año que viene, o sea, este año que entra, 2024, el año que viene será el quinto del archivo de las tormentas, por si no lo sabías. Sí. ¿Vale? Sí. Sale en noviembre. Y nuestra idea es, desde enero hasta julio, más o menos, junio, julio, ir, repasando. ir haciendo poco a poco un repas, un recap de cada uno de los libros. ¿Vale? Entonces, Ay, si quieres... Hacedlo conmigo. Te podemos ¿Sí? invitar al del Camino de los Reyes, si quieres. Si para ah. febrero, marzo te lo has acabado, que imagino que sí, te sí, puedes venir sí, sí, y, 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 y grabamos el, el recap contigo. Estaría muy guay. Y te vienes. Ay, sí, te tomo la palabra. O sea, bueno. yo 100% encantada. Mm. Además, que Lucía, para esa fecha me lo habrá acabado, seguro. Cuando te acabe su libro, eh, sea en marzo, o sea, te quieres venir, nos pegas un toque, que te Ay, avisas sí, sí, que nosotros en esto no tenemos problema. Encanta. Por Discord, por y, WhatsApp, por donde sea. Y que eso, que bueno, volver a agradecerte muchísimo que hayas dedicado este tiempo a venirte a nosotros, que somos un canal pequeñito. Y, y eso siempre, pues la verdad es que dice bastante de ti y todo bueno. Y, Gracias, chicos. y nada, esperamos que te lo hayas pasado muy bien, que has estado a gusto, que has estado cómoda. Encima me habéis dado consejos súper guays y los voy a aplicar cuando lea. Entonces yo súper contenta de aprender también. Muy pues, bien, muchas gracias, Lucía. Pues genial. Estaba eh, nervioso ¿no? al principio y ahora, fíjate. Ha fluido, pero... ¿Eh? Ah. Sí, eso es una cosa no, guay que tiene que... este mundillo, que, que al final este, este tipo de cosas se unen. Empiezas a hablar con alguien y, y la conversación fluye pues porque tenéis gustos comunes y al final esto es una cosa que mola. Entonces, sí. eh, eso, que esperamos que hayas estado a gusto, que hayas estado cómoda, que te lo hayas pasado bien. Y, y cuando quieras, pues ya sabes que aquí las puertas de Puente 4 Podcast están... Abiertísimas, abiertísimas para que tengas cuando muchísimas quieras muchísimas gracias de verdad y espero que también mucha gente que esté viendo este vídeo que venga en mis redes sociales sus últimos callos siga que sé que tengo muchos fans del Cosmere también entonces si quieren también como tener ese espacio para aprender esta comunidad pues que, que se suscriban al podcast porque aquí van a tener todo ese contenido muchas, muchas gracias, gracias muchísimas gracias Lucía, muchísimas gracias pues, pues David hasta quieras, aquí mi sección toca el libotone dale a las ondas y ahora mismo volvemos ahí nos vamos venga Pues sí, gente, estamos ya de vuelta en esta segunda sección tras esta, este vídeo, esta sección que hemos hecho con, con Sean Kiwi, que desde aquí, Lucía, de verdad, muchas gracias, ya te lo hemos dicho, pero de verdad, nuevamente, se agradece un montón que, que canales con tanta visibilidad, aparte de dar visibilidad al Cosmer y a Sanderson, pues eh, querráis eh, o queráis participar con, con, con podcast como el nuestro. O sea, que de verdad es que se agradece un montón de todo corazón. Sí. Lo decimos desde el principio, nos gusta mucho cuando la gente que es tan grande, se fijan personas o perfiles de, de canales que no son tan tan grandes y aún así no tienen ningún tipo de, de impedimento en, en participar y en colaborar, porque hay gente que les cuesta mucho. O sea, sí. Ya no solo, como lo hemos contado otras veces, el mero hecho de contestar eh, ya, ya es, es un logro. Un punto, y que sí. encima accedan a venirse y que fluya así de guay la conversación, desde luego que es, desde luego desde aquí Lucía, chapo. Sí. Ha sido majísima y, y además eso, que, que puede que incluso que se venga más veces, o sea que nosotros hemos ganado una colaboradora extra. Eso es. Muy bien. Sí, tío, la verdad una es amiga. que se una agradece. Es, es, es lo que dice Sergio, tío, que canales tan grandes se vengan al nuestro, se agradece. Yo de todas maneras ya digo que no pienso ir a ningún canal que tenga menos de 5.000 suscriptores a partir de ahora. Así que, <risa> <risa> es, es y que no se han leído todos los libros, ¿no? Que que no se han leído. Vamos a hacer sectarismo aquí, discriminación. No, 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 eso va. Pues o sea, Ana, no, no cuentes con nosotros para nada. Pues Ana, hasta <risa> luego. <risa> no, 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 pues chicos, yo vengo a daros la turra un poquito. Sergio, hoy viene sí. un programa que me interesa. Que pase Alex el capo para hablarnos en mi sección. ¿Te imaginas, tío? Triple programa. Eh, Kiwi, Alex el capo y traemos a Chicote. A Guay, Chicote, es increíble. ¿Te imaginas tres secciones así? Yo puedo, yo puedo cerrar el podcast ya, ¿sabes? Con eso. Ya sí, podemos ya decir, bueno, ya está, ya hemos cumplido. No Sergio. hace falta más. 
Te dejo. Roberto. Roberto. Roberto, te pones últimamente muchas veces camisetas sin mangas. Pero hoy no, ha sido... No, por no aquí, será wey, por flexear. Si, no, no, hoy a ver si me miraba los tríceps, pero no me ha dicho nada, macho. Qué pena. <risas> ¿En serio, tío? Roberto, se nota que tus ejercicios sí que rinden. <risa> se cunden. Sí, no seguro. Piernas. Soy una V. Es una eh, de, una v. De, de vendetta. De vendetta. <risa> Sergio, ¿de qué sí. cosas vienes a hablarnos hoy? Hoy vengo a hablaros... No, me lo vas a preguntar bien, hombre. Luego soy yo el que rompe el mood, ¿eh? Sergio. Dime. ¿Me quieres? Te quiero muchísimo. Esa, a ver, brazos. parad. Esto había no, que no. decirlo. A pesar de que el otro día dije... Que tú serías la persona que yo eliminaba en el podcast. Yo pongo Porque Sergio es todo amor, siempre, Roberto. Eh, estáis siempre con la mierda de que yo rompo el mood y la mierda esa de me quieres en medio de eso es la cosa más anticlimática David, que no puede existir en la historia. David, es, más, es más, ahora a cualquier canal que vayas, la gente te va a preguntar que si le quieres. No me lo va a yo preguntar. Yo animo a la gente que lo haga. El Balrog lo hizo. El Balrog lo hizo. No vuelvo Josep, a ir a tu canal, Balrog. No vuelvo a ir a tu canal. Y Josep también lo hizo. ¿Lo hizo Josep? Sí, Josep no lo hizo. Sí. sí no sí, inventes, sí. Sergio, no inventes. No inventes. Yo no <risa> Animo a la gente a que ponga el clip. Animo a la gente a que haga un, un vídeo con todos los clips de la gente que dice... Sí, sí, pues que duraría cuatro segundos. <risa> Menuda mierda sí. de clip. <risa> Serían todo, todos tú diciendo... David, claro, ¿me quieres? David, ¿me quieres? Y te lo pones cada noche antes de irte a dormir. Basta ya. Sí. Basta ya, Sergio. Dime. ¿De qué cosas vienes a hablarnos hoy? Así ah, sí, joder. Hoy vengo a hablaros de cosas como... Outer Wilds. Pues sí, gente. Hoy vengo a hablaros de Outer Wilds, un juego al cual he jugado por propia convicción. Nadie me ha influido en que juega este juego. Ah, no. Nadie nos ha recomendado que hagamos una sección sobre este juego. Eh, entonces, no, vengo nadie. aquí a dar la cara. <risa> por esto. Vale, voy a, voy a parar esta farsa. Eh, la gente nos ha recomendado mucho que juguemos este juego. Es más, yo lo compré con un pack con otros juegos indies hace un, un año o así. Y lo tenía para en plan de, ah, tengo que jugarle, va, tengo que jugarle. Y no lo había jugado hasta que el otro día hablando por, por Twitter me recomendaron que lo jugase y dije, va, venga, voy a dar un try al juego. Y además, también lo mencioné Josep en, en uno de sus directos, que por cierto Josep está jugando ahora en directo eh, la, por las tardes en Twitch. Y dije, ah, venga, voy a dar un try al juego y, y a ver qué tal. Porque te lo recomendaron, ¿eh? Sí, sí, porque me lo recomendaron. O sea, yo, yo, yo ya lo tenía comprado. Tengo varios juegos comprados en, en Steam. Por ejemplo, tengo el Moonlighter y tengo alguna así, rollo rollo, rollo indie. Y, y no lo tenía jugado, el Outer Wilds. Resulta y que si lo... te recomiendan el juego, lo juegas. Siempre. Y el Outer Gate voy a, voy a jugar esta semana que viene. O sea, sí, sí. Porque te lo donan. Eh, te Roberto, te el Undertale. Llevo esperando un año y pico para que juegues el Undertale. Me y lo compré. A jugar. Sí, pues ahí está, ahí puede estar, comprado. Me, está Yo me he, empezado, comprado. me he empezado el Outer Wilds. Oye, ¿Te has empezado, es verdad? ¿Y qué sí, tal? Me he empezado me porque tú lo recomendaste, por cierto. ¿eh? Si no, no, no creo que quizá le hubiera dado el try, mm. al menos ahora. Pero mm. vi que lo recomendaste tú y por algunas cosas que dijiste, dije. Te he llamado. Sí, y ahora, ahora explicarás. Y, y lo he empezado, no llevo mucho, llevaré un par de horas. No se está. No sé hasta qué punto meterme en harina o no meterme. A o sea, ver, obviamente no, no voy a hacer spoiler, claro. pero David, tú a ver cómo lo ves. ¿Tú ves, que, ¿Tú ves bien que cuente lo que pasa en el juego tras la primera hora o así? Sí. Vale, vale. Pues tras la primera hora, sí. Eso no vale. pasa nada porque es como una pequeña sinopsis. Vale, Escuchadme, vale. no tengo ni papa de qué va el juego, Julio. Vale. Con lo cual... Os cuento. Uh -huh. Es un juego que salió en 2019, tanto uh -huh. para Xbox como para Play 4, como para PC... Y en 2022 salió para Play 5 y la nueva serie, la nueva gama de Xbox. Y ahora están desarrollando la versión para Switch. ¿vale? Es un juego indie. Es un juego indie que está desarrollado por Mobius, ¿vale? Mobius Digital. Y el, y el distribuidor es Anapurna. Anapurna, eh, si queréis ver un poquito el catálogo de sus videojuegos, son todos una delicia. Sí. Y tienen juegos como What Remains of Edith Finch 
que desde aquí os recomiendo encarecidísimamente que os lo juguéis. Es un juego, sí, es una sí. experiencia, el videojuego. Gran no es estudio, son... mejor mm. montaña. Eso es, gran estudio, mejor montaña. El, es, una ejemplo, 9, es una 9B. Es una 9 de escala, Ahora que escalas, ¿no? Lo sabes, claro, lo que guay. Por eso. Eh, el What Remains of Edith Finch es un juego muy cortito, son 5 o 6 horas de juego más o menos, te lo puedes pasar en una tarde, es más, yo lo he hecho con, con nuestro amigo Johnny y me lo paso con él en una tarde, cenando y tal y, y super guay y este juego, yo el Outer Wilds pensaba que iba a ser un poco del mismo rollo a nivel de duración pero le puedes echar horas ¿eh? yo le he echado 28 horas al juego 28, o sea, eh. pensé que era más 28 cierto. horas le ah, pego 28 horas y es un juegazo, además tiene un DLC que esto yo no lo sabía, que se dio en 2021 que se llama sí. Echoes of the Eye que me le voy a pillar lo más seguro cuando, cuando cobre la panoja y, y me le pillaré junto con el Baldur's. Es un juego que comenzó a desarrollarse o comenzó a imaginarse en el año 2012 por parte de su desarrollador, que luego fue crea, eh, director creativo y director de, del desarrollo del videojuego, del proyecto, que se llama Alex eh, Beacum, y empezó a desarrollar el videojuego en su tesis, por así decirlo. ¿vale? Empezó a, a imaginárselo, cómo sería. Eh, al final... Se empezó a sumar gente al proyecto, eh, hubo inversión externa, se amplió el equipo de desarrollo, ¿vale? Y básicamente lo que se quería conseguir con este videojuego era hacer un juego exploratorio, con mucho lore, pero exploratorio. Y basarse un poco el desarrollo en esa sensación que nos pueden generar películas como Apolo 13, con su fragilidad de las naves, la, la fragilidad del entorno... Y también esa exploración espacial y esa, y esa magnitud grande que nos puede eh, transmitir películas como 2001 de Isabel en el Espacio. ¿Vale? Esa película, película que tanto le gusta a David. Que tanto película, le gusta a David. Como un truño. Como decía, a partir de 2015 se empezó a sumar gente al desarrollo y se puso la alfa del juego en descarga gratuita. Se dijo, mira, tenemos esto. Si queréis contribuir al desarrollo del videojuego, lo vamos a hacer a través del micromecenazgo. Y hubo bastante gente, eh, mecenas, que donó dinero para el desarrollo del videojuego y que luego tuvieron sus recompensas, tuvieron sus, sus keys de Steam y aparecen sus nombres en el videojuego, etcétera Y sus fotos en un satélite por ahí rondando, etc. Qué guay. Y no fue hasta el año 2019 cuando, como decía al inicio, se publicó el videojuego. El videojuego cuando salió, yo lo había escuchado por él, es el capo y por, y por Felipe y toda esta gente... Y aparte de ellos, pues por los medios, Metacritic, etcétera, o las, las valoraciones Steam, son todo nueves, ocho y picos, nueves, nueves y picos. O sea, lo categorizan, de, lo, lo categorizan como una masterpiece de los juegos indie. Y tras estas recomendaciones de la gente que nos escucháis, y que os agradecemos, y que gracias a esas recomendaciones y esas propuestas, al final salen secciones como esta, ¿vale? He descubierto que lo es. Y es de mis juegos indie favoritos. No te sabía decir si es favorito porque el Undertale me marcó mucho, pero de Anapurna es mi favorito, sin lugar uh -huh. a dudas. Eh, quiero, David, si puede ser, que me ayudes un poco con... Vale. A elaborar un poquito la sección, ¿vale? Sí. Eh, me, me, me acaba de dar un microinfarto porque pensaba que no estaba grabando. <risa> pero sí estoy grabando. <risa> eh... Quiero comparar un poco, pues, eh, un poco lo que nos parece este inicio del juego entre tu punto de vista y el mío. Así también, Roberto, que luego nos pueda hacer preguntas, ¿vale? Sí, por favor. Porque os estoy voy a contar, ahora mismo. Os voy a contar las bases del juego. Pero sobre todo, es un juego que os recomiendo, si os gusta, en primer lugar, los juegos espaciales. En segundo lugar, los juegos de exploración. En tercer lugar, el lore. Y en cuarto lugar las movidas espaciotemporales. Si esto os mola, si os gustó Interestelar, si os gusta los Mi juegos... Rollo, de ciencia ficción. Si os gustan los, 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 los juegos rollo Kerbal Space Program, salvando las distancias, o juegos como incluso el Spore en ciertos matices, oh, el Spore, a, nivel a nivel gráfico, o el Lore en general, el Lore espacial y movidas de ciencia ficción de sci-fi, es vuestro juego. El videojuego que hizo llorar a Ericsson. Tal cual, tal, tal cual. Pero, en serio, y Andy Wire también le hizo llorar. En serio, Andy es a Rocky. un pedazo de, eh, de juego, de verdad. En serio, es, es un juegazo. Os siento las bases. Por favor. ¿vale? Ahora ya si sí sabéis que puede ser un poco de vuestro rollo, no puede ser de vuestro rollo. Vale. En este universo, 
¿vale? En este, y sobre todo en este sistema solar en el que se empieza el juego, porque es un sistema solar. Tú puedes ir de planeta en planeta en tiempo real viajando, manejando sí. tu nave, los retropropulsores, salir de la nave, arreglar la nave en, en gravedad cero, explorar planetas, etc. En este, en este sistema solar, en, esta, bueno, en general en el universo, en la galaxia, hubo una especie llamada los Nomai, que te presentan al inicio del juego cuando tienes que hacer tu, primer, tu primera ronda, por así decirlo. ¿vale? Estos Nomai llegaron a este sistema, a este sistema solar, en busca de una señal que descubrieron que se llama el ojo del universo. Uh -huh. Eran una raza que vivían como en clanes y eran nómadas espaciales con sus naves. Son Entonces, como una de estas, eso es. Entonces, esta, esta raza escuchó esta señal y dijo: Ojo, esto nos interesa, por un motivo que luego el propio juego te explica por qué les interesa. Y, y acaban en tu sistema solar. Entonces, en el sistema solar mmm, sufren ciertos accidentes, ciertas movidas. Y se instauran en el sistema solar y empiezan a construir un proyecto. ¿Vale? Bueno, pues el juego ocurre cientos de miles de años después. Eres una nueva especie que ha surgido en, esta, en este sistema solar. Eh, se llaman lumbreanos, son habitantes de lumbre, que se llama el planeta. Uh -huh. Y están empezando a hacer, a hacer sus pinitos espaciales. Ya han mandado a alguna persona a su, nun, a su luna, a Roca, a Roca Terra, han mandado a otros, eh, astronautas, a otros planetas y están empezando a descubrir esta sociedad nomai que vino al planeta buscando esto. Entonces les fascina. Y básicamente el juego te emplaza en la, en la piel de un astronauta lumbreano que va a empezar a hacer su primer viaje en solitario con su nave de exploración por el sistema solar en el cual habita. En el cual Correcto. hay varios planetas, cometas, satélites, etc. Y tú te despiertas un día porque hay un ritual en el que la gente que va a hacer su primer viaje estelar o espacial en solitario tiene que dormir debajo de las estrellas, te despiertas y tienes que ir a por los códigos de lanzamiento al, al, al poblado. Entonces en el poblado pues empiezas a hablar con gente para coger los códigos y salir con tu nave. Al final es un tutorial, por así decirlo. Es un tutorial, sí. ¿Qué pasa? Que es aquí lo que le preguntaba es si podía comentar o no comentar, pero bueno, lo comentamos. Sí, ¿vale? sí, Porque lo sucede en la primera hora del juego. ¿Qué pasa? que suceden unas cosas raras con unos restos no hay y te das cuenta de que estás atrapado en un bucle temporal. Un bucle que dura o bien hasta que te mueres o bien hasta que pasan 22 minutos y sucede. Vale, eso yo no lo sabía, por ejemplo, los 22 minutos. Porque claro, yo estaba pensando, ¿qué pasa si no me muero? Porque yo me morí, que es muy no fácil palmarla. No te lo voy a decir. Es, es un raro. bucle de 22 minutos. Con la cosa de que por un motivo X que descubres a lo largo de la exploración, que cuando se reinicia el bucle y tú te vuelves a despertar mirando a las estrellas, sí. recuerdas, eres la única persona, a priori, que recuerdas todo lo que ha sucedido en el anterior bucle. Claro. Entonces, bucle a bucle, tienes que ir descubriendo aquello que sucede. Ir descubriendo el lore, ir descubriendo cómo funciona mayor cada planeta. Qué guay. Sí. Y en serio, es un juego precioso. Es precioso. No te voy a decir que es Buah, técnicamente. Es un juego bonito. Es un juego con una historia muy bonita. Y que, y que trata de transmitiros el mensaje, o por lo menos así lo he percibido yo, de aprovecha cada instante, realmente. O sea, porque en este juego es como, bueno, tengo que hacer esto, me espero al siguiente bucle. Bueno, tengo que hacer esto, me espero el siguiente bucle. Tengo que hacer esto, tengo que llamar a mi abuela. Bueno, mañana la llamo. Pero es que a lo mejor tu abuela mañana no está ahí. A lo mejor claro. mañana el bucle pasa algo con él. Entonces, este juego trata mucho de eso. De, es, es como su filosofía. Pero tengo una pregunta. Y es tremendamente bonito el juego. Sí. El bucle depende absolutamente del jugador. Es decir, hay jugadores que pueden hacer una cosa en su bucle y otros otra, sí. distinta. O sí. el juego te guía por siempre no, no, el mismo no, no, no. camino. Hay libertad, libertad para todo Sí, porque eso. yo, la primera hora que he jugado, según salí con la nave, podía ir a cualquier planeta. Y elegí uno random. Además, ah, vale. me fui al peor planeta que había. ¿Cómo es la...? A abismo me fui. Abismo, abismo frágil. No, a hondonada eh, frágil. Hondonada frágil. Abismo, yo gigante. Me, abismo es el gigante que está hecho, que es, es como Venus. O sea, Agua. quiero decir... Es agua y tornados y, y, tornados y lluvia. Y cuando llego allí con la nave digo, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? O sea, yo aquí voy a palmar. Nada más entrar, porque uh -huh. lo que mola de este juego 
es que tú sales con la nave del planeta y sales con la nave del planeta, cruzas la atmósfera, todo en tiempo real, tú lo vas manejando. Y cuando sales de, ya de la estratosfera y todo, llegas al espacio. Y entonces ahí ya decides a dónde ir. Y si vas al planeta, entras en el planeta, entras, atraviesas su atmósfera y entonces cuando atraviesas la atmósfera, entonces ves cómo es el planeta, de verdad. Mm. Y cuando entré ahí dije, ay Dios, ¿dónde me he metido? Y me volví a salir. ¿Sabes? Dije, sí. yo aquí no me quedo. Y es, y es muy importante también el papel que juegan las físicas. O sea, hay físicas en el juego. O sea, los sí. planetas tienen gravedad, te atraen. Uh, sí. Puedes utilizar el impulso gravitacional pasando un planeta muy cerca para volverte a impulsar e ir más rápido. O ¿Pero sea, es en es primera tremendo. persona o en tercera o cómo primera, va esto? Primera persona. ¿Primera persona? Uh -huh. O sea, que no. gráficamente está bien. No, eh, es indie. Es un juego indie. Gráficamente es cartoon. Y uh -huh. bueno, está bien. Es, es resultón. Pero ¿Tiene no es hiperrealista. Ciencia, ya, ¿Tiene ciencia dura o es asequible? No sabría decir ¿Tienes? todavía. Tiene ciencia. Sí. O sea, se basa en leyes cuánticas, en leyes de ciencias de física cuántica. Tiene un montón de ciencia. Ciencia Eso ficción, al fin y al cabo. Pero ha sido una tremenda sorpresa. Vale. No sé tú, David, cómo ha sido tu primera impresión jugando al juego. Sí, eso os quería contar. Eh, yo cuando empiezo el juego, bueno, para empezar, los, los protagonistas me parecen Sodel, ojo aquí. Uh -huh. sí. eh, y, y empiezas, y claro, tú te despiertas en una hoguera, tal, y, y el juego no te explica una mierda. O sea, no sabes qué tienes que hacer, ni dónde tienes que ir, ni nada. Eh, estás en una hoguera, tienes unos, unas nubes. Para, más malos. <risas> sí, para quemar en la hoguera y te los comes, no sé para qué sirve. Pero bueno, yo siempre que estoy por cerca de una guerra me como alguno, ya que estoy. Y empiezas a hablar con la gente que está por el pueblo. ¿Vale? Y, y te vas enterando un poco de la trama que hay de fondo. Y, y hay un momento en el que yo dije, vale, pero ¿qué, qué, qué, ¿en qué consiste? O sea, ¿en qué consiste esto? Porque yo en realidad estoy dejándome llevar por lo que a mí me apetece, pero no sé exactamente qué tengo que hacer, salvo... Sí, soy un explorador y al final mi finalidad es pillar la nave y salir de ese planeta para explorar. Pero no sabes a dónde tienes que ir, porque tienes muchas opciones, muchos, cualquier planeta del sistema, en verdad, o sus lunas. Entonces, al principio fue un poco estar perdido, pero es una sensación que está guay, porque es como libertad de sensación de explorar. Y, y claro, cuando... Me, claro, yo, yo estaba diciendo, es complicado, porque la nave la tienes que manejar tú, tienes que aterrizarla, la puedes liar en el aterrizaje... Me daba, cosa, me daba no. cosa salir de la nave a ver dónde he caído. Sí. ¿Sabes? En plan, ojo aquí. Digo, me voy a poner el traje por si acaso. Eh, y claro, cuando llego al primer planeta, tío, que es, que es un infierno de planeta, eh, entré en la atmósfera, vi tornados, tormentas y rayos y dije, me salgo. Y me volví a salir. <risa> <risa> me volví a salir. Pero el siguiente planeta me pilla muy lejos. Y dije, va, venga, vuelvo a entrar. Digo, si no, cargo partidas, ¿sabes? Y volví mm. a entrar, me posé en un sitio random Ahí había de todo, las rocas dando bandazos, la nave casi no se me quedaba quieta en su sitio. Muy interestelar cuando intentan aterrizar en algo que se mueve, muy chungo. Uh -huh. Me caía al agua, no conseguía salir con el mierda del jetpack y al final me morí por una cosa que ya te hablan en el poblado que existe, que no puedes eh, pasar cerca sí. de ella porque uh -huh. te mueres. Pero no la ves. Entonces palmé y dije, mierda, tío, he muerto, qué asco. Y cuando morí, me di cuenta de que no tenía que cargar partida, sino que vuelves a salir donde estabas al principio del juego, en la hoguera. Es más, tú el juego literalmente ves un, ves un rollback. Juego y te lo puedes pasar de una. O sea, en, la, en, tu, primer, en tu primer bucle claro. tengo que ir aquí, 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 aquí y ya está. Y me acabo el juego. Claro, pero tú no Puedes lo sabes. Así, de primera. Pero eso no lo sabes. Es, es el descubrimiento lo que tienes claro. que ir haciendo. Entonces, tú has descubierto ese planeta, algunas cosas que han pasado, y entonces palmas y vuelves. Y entonces, cuando vuelves, las opciones de diálogo tuyas cambian uh -huh. con los personajes, porque tú recuerdas lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces les puedes preguntar cosas diferentes a la gente. El punto está en que, en que cuando mueres, el juego hace como, como un rollback y ves... Esto me flipó mucho, porque el juego debe de guardar un vídeo de tu partida. Ah, de, sí, ese, sí, sí. de ese bucle. Entonces, cuando mueres, ves tu partida hacia atrás. Lo que acabas de jugar. Lo mismo que has hecho, lo ves hacia oh, eh. atrás. Y entonces vuelves <risa> a la hoguera. <risa> y entonces tienes que volver... Y entonces yo lo que hice fue irme a otro planeta porque dije, vale, aquí he palmado, aquí no voy a venir todavía hasta que no tenga la experiencia. Y me fui a otro. 
Y, o sea, y bueno, lo primero que hiciste fue irte, fue, fue irte a Abismo del Gigante. Sí, yo lo primero tío. que hice fue irme a la luna, en plan de, bueno, paseo corto. Primero, es que la luna, empezar, la luna pasé cerca, tío, y vi que no había nada. O sea, no vi nada. Entonces dije, Buah, este, este planeta es gigante. Y además me, me, me llamó la atención porque ahí había, había uno que, que se supone que había alguien allí que no tal. Y dije, quiero ir a ver. Sí, es que quiero, creo que se llama. Quiero ir a ver qué pasa allí. Pero no, fue un error. Y luego me he ido a otros sitios y he estado intentando mirar. Hay una movida, hay una mecánica muy chula que tienes como una especie de, de, de aparato que es como un micrófono telescópico. Ah, a la sonda. Uh -huh. Entonces, tú lo sacas y escuchas cosas en función de a dónde apuntes. Rollo, puedes captar ondas de radio que vengan de otro planeta si apuntas a ese planeta. Pero es complicado porque tienes que cuadrar muy bien a dónde apuntas. Uh -huh. Y empiezas a escuchar cosas raras. Y eso sí. es una cosa que quería decir. Hablándolo por Twitter, eh, la gente me decía que era juego de chill, tal, no sé qué. Y comentaron, bueno, no tan de chill, en verdad. Y estoy de acuerdo, no es tan de chill. Hay momentos que son un poco... Creepies. Sí, no creepies, pero... Y agobiante. Sí, agobiante. Me ha recordado eh. mucho... <risa> ¿Conocéis este género de juegos que se han puesto muy, muy de moda? Eh, que forma parte del típico lore de creepypasta, que son los backdoor. Sí. Los backrooms. Backrooms, perdón. Uh -huh. Backrooms. Que yo una vez, una tarde, tío, me puse a mirar estos juegos y dan mal rollo. Como el PT. Son juegos... ¿eh? Como el PT. No, el PT, el PT no. Como el, PT, el Hello Neighbor. Es que ese no sé cuál es. Hay no, un juego, es, literalmente, que, que se llama... Casa de un vecino. No. Es un juego que se llama... Buscadlo en Google. O sea, en ah, Google en YouTube. Dices. Hay un juego que se llama Backroom. Y son... Uh -huh. Habitaciones enormes de estilo muy fotorrealista con baldosas y, y piscinas. Y hay tubos y, y escaleras y es como enorme. Y está vacío. Está vacío. No hay nada. Y tienes que ir a explorarlo. Y la sensación de esos pasillos largos, ese sonido de fondo que estás escuchando, da mal rollo. Bueno, en este juego evidentemente de, de, de repente te encuentras un ente y te cagas porque no te lo esperas. Pero son como habitaciones vacías y pasillos muy largos. Es un creepypasta esto, ¿vale? Uh -huh. Buscadlo porque tiene un lore muy guay. Un día a lo mejor lo traigo al canal porque me parece chulo. Y a veces estás en una luna y estás escuchando un ruido. Y dices, ¿qué mierda es esto que estoy oyendo? Y te giras. Porque claro, tú vas en primera persona y te giras y no hay nada. Y sigue sonando. Y sacas el micro este de mierda. Empiezas a apuntar. Y de repente escuchas una cosa que está sonando en un sitio que no debería de estar sonando. Y yo digo, ¿por es qué? Es que encima es el juego juega mucho, a la redundancia, con la música. Tiene una banda sonora que es exquisi exquisita, sí, es, es tremenda, es increíble. Y utiliza ciertas canciones para ciertos puntos del bucle. O cuando descubres una cosa importante sobre el lore. O cuando se va acercando el final del bucle. O cuando estás iniciando el bucle. O cuando estés en una zona que hay esa materia que decía David. O, o sea, juega mucho con todo eso. A los 22 minutos acaba el bucle. A mí no me o sea, ha pasado. No voy a decir lo que pasa, todavía. pero sí. Porque he muerto antes, antes, siempre. Te tienes siempre que pasar el, antes. Si, si jugaras en un solo try, tienes que pasarte el juego antes de 22 minutos, entonces. Sí. Claro, entonces, entiendo que tú tienes que ir descubriendo cosas, explorando una vez. Porque tú lo que pasa es que te vas, vas descubriendo cosas nuevas. Yo, por ejemplo, he muerto ya varias veces. Entonces, lo que he hecho ha sido ir a otros sitios diferentes. Entonces, he aumentado mi rango de conocimiento de lo que pasa. Claro. Entonces ahora conozco cosas que antes no conocía. Mm. Pero tampoco sé lo suficiente como para saber qué tengo que hacer aún. Lo único que estoy haciendo es explorar. A, a ver a mí si me gustará empiezo a encajar juego, las piezas. Sí. Típico sí, jugador de exploración. Agobia a veces, ¿eh? He estado, mm. tío, está en una luna. Esto no es spoiler, es, es un escenario. Ha estado en una no, luna, llevas poco tío. tiempo jugando, que llevas un par de horas, tres horas. Llevaré un par de horas o tres, como muchísimo. He estado en una luna random, no sé ni cuál era. Y llego... Y hay como una especie de anillos en la superficie de la luna y, y se oye algo raro y hay como una bola que, que puedes mover y ponerla en diferentes sitios. Y en ah, función son, de eso... Esos son, roca, eso son Rocaterra, la luna vale, de lumbre. Sí, sí. En función de eso, las, los anillos giran. Pero hay un sonido de fondo súper creepy. Y cuando bajas abajo, porque hay una sala, sí. es muy raro, tío. Porque es como... Ahí tienes, que ir leyendo, tienes que ir leyendo lo que ponen en las paredes. Los o idiomas. sea, toda la historia... Sí. Toda la historia lo descubres en Ruinas Nomai, 
Entonces tienes que ir traduciendo las runas, las, las, los escritos no mai. Eso es. mola porque tienen esa, esa escritura como, como en espiral que se va es ramificando. Muy a, es muy parecido a The Arrival, al lenguaje sí, a The Arrival. Real, Arrival. Sí, sí, sí. Y te encuentras una nave abandonada y tienes ahí como una especie de, de cuaderno de bitácora donde quedan las últimas cosas que se han dicho. Pero llegas a una luna que está vacía en medio del espacio, la sensación de soledad es fuerte y bajas, entras a una gruta donde hay una especie de cueva y es una sala, en verdad, no es una cueva natural, mm. es artificial. Y hay un silencio, pero tiene un ruido blanco de fondo. Sí. Y a veces es, escuchas cosas raras y no sabes qué son. Mm. Rollo. Eh, esto creo que lo puedo decir, si no lo piteamos. Sí, dilo, dilo, dilo. Rollo, hoy es una armónica. Ah, claro. Hazlo ah, con toda la gente de la, de la, de Lumbre, sí. David. ¿O no? Sí. Sí, hablé con todos. Pero te cuen, eso te lo cuentan en el principio del tutorial. Te, o sea, te cuentan que cada, que cada astronauta tiene una. Pero no puede estar donde suena. Ah, ya. Entonces, <risa> entonces no tiene sentido, porque es como. Con lo que me habéis contado, este sonido no Play puede venir. Out. Claro, no puede vale, venir vale, de aquí. Vale, vale, No con Tim Mark, que me, me lo estoy vendiendo pero, bien. Pero da, da, da un poco de creepy, ¿sabes? O sea, yo estoy entonces? A ver, me, sí, 20 horas. me le he pasado 28 horas. Ya, pero tú, juego... Sergio, sueles ir a... a, a, a no, 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 es más, el juego es de 20 horas. Me le paso 28. He ido lento. Yo no suelo ir, yo, yo no suelo ir lento en los juegos. Bueno, o sea, yo, yo me acuerdo me... que rollo el Den Ring, Zelda, te lo pasas en bastante Ojo, menos que yo. El Den Ring tengo todos los finales. Sí, y aún así eran menos horas que las mías. Bueno, pero... Es que yo, yo soy yo, un obseso Robert, de eso. Robert va tú, mucho más despacio que tú, Sergio. Tú juegas a completar el platino. Yo no claro. juego a completar el platino. Yo en un juego le he hecho 80, 90 horas y creo que ya le he hecho bastantes horas. O sea, ¿no le puedes sí. echar más de 30 o 35 horas a este juego? Sí, sí que puedes. puedes si quieres, sí. Si te, porque también depende si te lías a explorar más o menos. O si no, mm. es que depende. Porque claro, el juego tampoco te dice lo que tienes que hacer. Claro, pero mm. llegará un punto en el que puedas terminarlo cuando quieras. Lo Sin único embargo, que tienes sigues porque tú quieres. Entiendo. Lo único que tienes Oigo. es un diario de bitácora en el que vas viendo cuáles son los misterios que vas, que vas desentrañando. A lo que vas avanzando en el juego, ya ves más Atarás o menos cómo cabos, se Atarás Hay cabos y sabrás lo que tienes que hacer. Hay coleccionables. Eh, los coleccionables no son como coleccionables, son simplemente eh, eso que misterios. Dices. Misterios por resolver, eso es. Y yo, por ejemplo, me lo paso 28 horas y tengo todo. Eh, eso. ¿Hay Luego, combate? Además, tiene, dif tiene diferentes finales. ¿Combate? Sí. No, no, no tiene combate, es exploración. Vale. Exploración y lore. Es más, no tienes armas como tal en el juego. Vale, vale, vale. Solo tienes herramientas para, vale, tienes herramientas, para eso es. Entonces sí me ha gustado, pues... pero tiene... O sea, la gente me decía que era rollo chill y yo me imaginaba algo rollo Journey o alguno de estos de un juego para los sentidos, de relax. Sí, y y sí, porque es muy chill. No, bueno, el, el, el Hellblade no es de relax. No, ya, pero... Ojo. De sonidos y eso has dicho, entonces por eso... Sí, pero no, me refiero a... Quien haya jugado al Journey me entenderá lo que quiero decir. ¿eh? Es un juego que es... Es como una especie de... de sí. Mindfulness. Es contemplativo. Sí, no de experiencia sensorial, te estás no. refiriendo. Yo pensaba que iba a ser así. Ya. Y claro, hay partes que molan mucho la nave y tal, pero cuando llega... Es que está muy bien lograda, Sergio, la sensación de soledad cuando estás en un planeta que a priori no hay nadie. Tío, y, y tú, no, tú no hacías, por ejemplo, que ibas por el planeta, te sentías, te, te abrumaba esta sensación de soledad y cogías el, el, la sonda del sonido sí. y ponías una canción de alguna persona que estaba un poco lejos para decir, ok, voy a seguir. Y así, es, y así es cuando como he descubierto cosas raras. <risa> decir, es. ¿por qué? Pues yo voy a poner, a apuntar aquí, que sé que hay un sonidito tal, y de repente en el camino escucho... Veo que te algo, por ahí, ¿sabes? O sea, algo algo que me está pareciendo es que, a pesar de ser un juego indie, cuida muchos detalles y muchos sí. tipos de detalles. Sobre todo el sonido y el lore, tío. El lore es muy chulo. Me ha sorprendido mucho el lore y he estado rayado tres días pensando ¿Ves? El lore en el todavía, lore. Y... Todavía no he llegado al punto de saber, en verdad, de qué va el juego, salvo saber lo de la civilización antigua esta, pero nada más. Es que el lore, el lore os va a flipar. Es que ¿Hay, si lo, ¿hay es lore sí. de la historia más allá del juego o todo es del claro. juego? Sí. Es lore macro, macro y micro. Hay lore de todos los sentidos. Y cuando te vas enterando de lo que, está, de lo que ha pasado y lo que está pasando, empiezas a, a que te picas más, porque quieres saber más. Luego y, voy a jugar otro rato. Más. Sí, me refería ah. con el lore a que si existe contenido aparte del videojuego que sea sí, sí, el mismo hay un, lore. Hay, hay un, no, un DLC. Hay Solo un DLC. eso. O sea, o sea no, una y... expansión. Que por vale, cierto, vale. Sergio, no sé, no sé si a lo mejor el tuyo igual no está actualizado con la última versión, pero cuando juegas al principio... 
eh, hay un museo, ¿vale? Sí. En el museo, eh, en una de las esculturas o una de las estatuas, es el DLC. Ah, sí, sí, sí. No, a mí no me aparece porque todavía no lo tengo comprado, pero sí, sí. No, a mí no, lo, me, hay, aparece, hay a mí no me aparece, pero te lo dicen. Puedes apoyar sí. con tal... Sí, sí, sí. Y tienes como ahí... No, está, la, está la foto, el sistema solar, y luego hay como que puedes apoyar si quieres para... No sé qué, el DLC. Eh, justo. Sí, sí. Con el DLC. Sí, sí, sí. Que está incluido no igual, porque, porque no he comprado el DLC todavía. Cuando compras claro, el DLC... yo no lo tengo ahí, tampoco. No cuando tengo. compras el DLC te ponen ahí como algo para que empieces la misión. Vale, vale, vale. Pero muy chulo, muy guay, tío. Muy chulo. O sea, a mí... Me está gustando, ¿eh? Es raro. O sea, me parece un juego raro. Yo, yo no he jugado un juego de este palo. Tampoco soy muy de este rollo de juegos, ¿vale? Mm. O sea, yo los indies no los suelo jugar normalmente. Yo soy un subnormal que solo juega triple A. Y. Porque soy, soy muy, muy graphic eh, fanatic. Entonces, los indies me, me echan para atrás. Pero como me dijiste lo de buena música cuidada, buen aspecto de, son, de audio cuidado. Eh, en relación con cosas espaciotemporales, dije, mmm, interestelar, dije, vale. Es que os va a molar mucho, os va a molar muchísimo. Yo te digo, esto? yo también era mucho antes como tú, de jugar triple A y gráfico, 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 gráfico. Y macho, el primer indie que me jugué, creo que fue el Firewatch. Y desde sí. entonces me he jugado un montón de indies, tío. Y era incluso a precio más un juego como este, que te lo digo en serio, que hay muchos triple A, ¿eh? O sea, Hombre, claro. Sí, porque al final la experiencia es totalmente distinta a jugar el típico AAA. Cuestan un tercio. Aparte sí. de eso. Y me llegan mucho más, tío. Es que también porque... te digo que hay triples A's que es que son basura. Claro que son basura, tío. Bueno, Está acuérdate barato, de, sí, sí, acuérdate el, el Division. Triple A del sí, copón no. bendito y un truñazo. O el Anthem. El Assassin's, el Assassin's Creed Mirage que ha salido a cenar. Sí. sí. El, bueno, me da una pereza. Pues, eh, bueno. Es, es tremendo el combate, o sea, madre mía. En fin. Entonces, claro, hay veces que estos juegos son pequeñas joyitas, pero así indies, tío. Bueno, tú te has jugado el. Bueno, Mira, es que hay indies. Firewatch, tío. Firewatch, What Remains of Edith Finch, el Binding of Isaac, el Undertale, Undertale. El, el Delta Run, eh, este, el, el, el Moonlighter, me han hablado muy bien de él, macho, me tengo que, me tengo que pasar. El Sea of Stars, también dicen el que sea es muy Stars. bueno. O sea, hay un montón de juegos. Ese creo que indie, nos lo tío. recomendó Posada, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. El y luego no había, había el. Eh, jo, tío, yo jugué uno indie precioso. Eh, no recuerdo el nombre. No sé si era. Bueno, el Journey, el que has dicho tú. El Journey, no, pero había uno que era. Eh, no sé si era. Child, Child of Moon o algo así. Era de Play. No sé. Que era una, ah, una chica pelirroja. No sé qué, Of Light era. Children of Light. Children, Child, Child of the, Child of Life o algo así, sí. Ay, que la gente me lo diga mm. en comentarios. Era una joyita de juego, tío. Me pillaste de 5 lo hiciste, era un indie. Mm. Pero es que mm. luego está este de miedo, el Nightmare. Ah, tío. Es que son dos. Five Nights at Five no, Nights no, 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 no. Joder, estoy, estoy espesísimo hoy. El. Sí, el. Ah. Little Nightmares. Little Nightmares, copón. Ah, no, sí, el 1 no de los dos. Little Nightmares, ¿eh? Vale. Los, sí, y los Ori. Los Ori creo que son indies. Los Ori. Los Ori o sea, son, sí, son, son de Microsoft. Sí, los que te parece como, los sí, Ori pero son, son indies. Sí, pero apoyan la, estudio, apoyan la empresa, pero es de Microsoft. Es como Realmente. la Purna. Aquí, aquí, aquí ha apoyado a Mobius. El pero Ori es muy digo, bueno. Os digo que los indies, tío, últimamente me llaman mucho más que los AAA. Porque es que ves cosas nuevas, tío. Sí. Ves cosas nuevas. Ves cosas ya. nuevas. ¿sabes? El problema, tío, es que yo vengo ahora mismo del Baldur Gate 3. Y, y ya, bueno. No so, y, te digo que no son comparables, eh. O sea... No, no, son no. distintas experiencias. Son distintas experiencias, pero claro, cuando, cuando, un, cuando un triple A se saca la chorra, pues ya, joder, te claro. da con ella en el hocico. Eso es sí, así. Sí. ¿Sabes? Pero, pero, pero este, tío, a mí un juego, pinta. un juego con una historia que te deje pensando tres días, cuatro días, en plan de, joder, qué guapo esto, oh, tío, esto es lo que se pudiera hacer, oh, estaría guapísimo. Eso mola mucho. Sí. Mola mucho. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues, pues Roberto, oye. ¿Te lo vas a pasar? Mucho. ¿O te eh, lo vas a comprar por lo menos? A ver... Es que ya sabéis los problemas que tengo yo actualmente. Yo Mentales. La, la recomendación tuya que he seguido a pies juntillas, Sergio, es el rumbo a oro del LOL y yo le sigo desde entonces. Roberto, rumbo a oro, rumbo a oro. No te pasaste el, el Persona LOL. 4. No me te pasaste en pandemia el Persona 4, tío. Pues qué mejor para pasarte ni el, el Persona, Persona 5. 4. Persona 5 ni lo ha empezado. No, ni he empezado porque no me pasé el 4. Ni el, eh, Undertale. el Undertale lo compró. No sé si lo llegó a instalar. Eso me dolió mucho, ¿eh? Lo Pero compré. no se lo ha pasado. Y así, pues, recomendaciones. 
Mi tiempo es limitado, chicos. Es como el de Mi todos. Limitado y, lo, y lo invierto en el LOL. ¿sabes? Claro, ese es, es el que problema. Estás tirando, no estás tirando el tiempo, Roberto, en el LOL. ¿eh? Si, yo, si yo solo con subir ahora ya lo dejo, tío, pero... Uf. Te voy a decir una cosa. Cuando, es que cuando gente... pares de jugar al LOL, lo llegues a oro, ¿Sí? solo te habrá aportado solo horas de entretenimiento. Pero nada más. Bueno. Nada más. No te aporta... Hago, hago muchos clics por minuto ya. Sí, las APM es las que quieras, pero... En otros juegos te ofrecen un lore, una trama, una historia, música... Bueno, yo voy a uno por año. ¿Cuál te ha pasado Ring. el año pasado? Es un el, Ring. el Elden Ring. Y este, el, y este año el, el Zelda. Ring. Y bueno, el Zelda no me lo pasó. El Zelda bien. también le tienes abandonado. Bueno, el ¿no? Diablo. El Diablo me lo he pasado también. Y el Baldur's el mmm, me lo quiero comprar, ciertamente. El Baldur's, pero bueno. tío. Dios. Pero es tíos. que es lo mismo. Me voy a meter 150 la semana que viene. Me voy a meter 150 horas. El Baldur's y... es, hay que jugarle en cooperativo. Ya. O sea, Yo cuando, la semana que viene lo tengo. Cuando le tengáis, Sergio, cuando le tengas, nos metemos en cooperativo en una partida. Por favor. Vale. O sea... Espectacular. Y eso, gente. Tampoco por, por tampoco ahorrar mucho más tiempo que juegues al Ultra Wild. Si no lo habéis jugado, en serio, dadle una oportunidad. No hagáis como yo, que he tardado varios años en darle una oportunidad, incluso teniéndolo en, en la biblioteca de Steam. Es una maravilla de juego. Es muy bonito. Y encima, la, 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 la única cosa que quiero añadir, ¿vale? la única cosa mala que tiene, es que solo te lo puedes pasar una vez. Solo te lo puedes pasar una luego, vez. Luego explota. Es que es como un puzzle. Me refiero, yeah. o sea, es como cuando, te vas una, como cuando adivinas un acertijo. Yeah. Pues ya no tiene gracia la segunda vez que te digo, eh. el acertijo. Yo ¿sabes? este juego me le pillé esta semana pasada por nueve pavos. ¿Nueve pavos? Nueve pavos me ha costado. A mí me costó, a mí me costó bueno, era un bundle. De verdad, Mentí algo, ¿no? A mí me ha costado nueve pavos. El DLC son trece, ¿eh? ¿Seguro? Sí, 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 lo he visto hoy. 12,99. con pues estar me ha costado... una demo, David. No, 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 no. Lo compré. Tengo la, la clave en Steam. O sea, ah, pero, pero pillaste la clave fuera de Steam en plan en Eva. Pillé bueno, la clave este, sí. fuera de Steam en una página que ah, no vale. se hace publicidad y que no voy a decir. Vale, Insta vale, vale. Gaming. Empieza por Instant y acaba por Gaming. <risa> ah, claro, y me salió por... Yo lo pillé directamente o sea, en Steam. Nueve pavos, tío. Es que nueve pavos dije, venga. O sea... Que no es nada, tío. Nada, es un cubata. Bien, se compra. Es, un... Y lo es, que es, un... es que... Fíjate, es un cubata. Hombre, a ver, es un cubata en de es un cubata y medio. En... Sí. O sea, un Outer Wilds o es un, un puerto de indias. A ver, un Outer yo... Wilds o un puerto de indias. Una, una tortilla de patata o una caja una, de... Una caja de valeriana. Sí, no una marca pedale. Como la asociación. Sí. <risa> en fin. <risa> eh, Juegaco. Pinta. Venga. Juegaco. Venga. Muchas Venga. gracias por estar ahí y volvemos en unos minutitos, en unos segunditos, con la tercera sección del programita. David, Libotone. Estás escuchando El Puente 4. Muy bien, pues estamos de vuelta en ese tercer bloque de Puente 4 Podcast de este nuevo canónico de la cuarta temporada. Y Roberto, te noto, te noto fuerte, se nota que los ejercicios están dando resultados. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo es que escucho algunos podcasts entre repetición y repetición que me ayudan a tirar más fuerte la siguiente rep. Yo creo que es la clave. ¿Y en pierna? ¿Qué muevas? Eh, no muy bien. <risa> es que... Es que David hace tiempo me, me hizo hacer unas sentadillas que me han lesionado de por vida. ¿Te acuerdas, David? Esos es vídeos. Amigos, hay que hacer piernas. Recordadlo. Hay que hacer piernas con asiduidad, porque no vale hacer piernas de repente no. un día en plan de me siento Iron Man y luego no puedes andar. No, ni porque bajar escaleras. Días, vas a bajar unas escaleras y haces la croqueta. Buah, qué tembleque, chaval. Pero bueno, eh, a ver, voy, ¿Hiciste, voy. ¿Hiciste la croquetilla, Roberto? No, no, no llegué a hacer la no, croquetilla, pero... Pero casi... Eso era un... ¿Cómo se llama el hechizo de las piernas de gelatina? Pues parecido. Ah, sí, verdad. 
Más o menos. Pero bueno, si me presentáis, la damos. ¿La presento yo, Robert, este David? O... Por favor. Como toda la vida. <risa> yo, yo tengo que pedir permiso antes de Por pedir favor, permiso. Sergio. Adelante. Procedo. Roberto. Insisto, Sergio, por favor. <risa> Roberto, insisto, por favor. David, ¿puedo proceder? Sí, sí. <risa> Roberto. Sí. ¿De qué cosas? Uf. Oye, te ha quedado guapa la habitación por detrás. Está chula. Sí, te ha quedado, ahí, sí. Esa... Hombre, está increíble. Oye, ¿esa, vela, ¿Esa vela del fondo es de verdad o es, es falsa? ¿Es LED? Es faque. No, es de verdad. La puedo apagar ahora mismo, si queréis. No, 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 no te queremos. ¿Podrías apagarla desde tu sitio? ¿Podrías apagar ¿Sí? el reloj? Eh, Podrías apagar de las reloj, dos cosas van a ocurrir. ¿Cuánto, dura, ¿Cuánto le dura la pila al reloj, Roberto? Hombre, está conectada a la luz, así que... ¿Cuánto te dura la luz? soplar al reloj? Luz, si ¿Cuánta se potencia? La factura? <risa> ¿Cuánta potencia tienes contratada, Roberto? Eso te iba a decir. ¿Tienes, ¿Tienes tarifa plana o tienes lo de valles y picos? Eh, tengo, valle, tengo valles y picos. Ya veo, ¿eh? Como la vida ¿Sí? misma. Eso si lo enciendo por la mañana consume que flipas. Pues Roberto. Por eso hacemos el programa tan tarde. Para no consumir más tiempo. Sí. Más electricidad. Veo que no estáis muy Es que nos labor. lías, Roberto. Nos Yo, lías, pero sí. es que me estáis preguntando cosas. Ah, que... ah, luego tengo una cosa que enseñas el backstage. Mira, lo voy a enseñar así rápido. No sé ni lo que es. Vais a fliparlo. Era un rotulador. Es diabético. Es, es, una, es una pluma de, de insulina. ¿sabes? No, 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 no. no, no Rotulador no. es rotring. No, es mejor rotring. Luego os lo enseño el backstage. Vale, vale. Roberto. Es mi objeto favorito por ahora. ¿De qué cosas vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vengo a hablaros de cosas como el café de las leyendas. Bueno, pues el café de las leyendas. Travis Baltry, lo tengo aquí por si lo queréis ver. Es muy bonito, la verdad. Está chulo. Muy finito. Es muy chulo el libro. ¿Cuántas muy páginas fin. tiene? Pues 330 y algo. Está guay. Es corto, es corto. Es... Vengo a hablaros una reseña sin spoilers del libro, ¿vale? Voy a deciros algunas cosas que son, en general, lo que más impacta del libro. Pero, pero es guay, creo que os va a gustar. Porque es algo nuevo que yo no conocía del todo. Había oído hablar de ello, pero me parecía muy distante. Libros? No, el tipo de libro que es. A ver, esto. Que va al gimnasio. Eh, fue muy bonito la experiencia de cómo conocí este libro. Porque tengo muy, muy marcado el viaje que hicimos a Barcelona para, para hacer la quedada con Josep y con Tamara y con Ángel de Cosmere.es. Y me acuerdo que estábamos allí en la habitación de. en el salón de, de Ángel y Tamara. Ese salón del Cosmere que habéis visto con las vitrinas detrás, que en los directos suyos el está salón. siempre al fondo. El salón. Es, es Disneylandia. Sí, es Disneylandia. Es y tuvimos un, un, una charla muy acogedora allí, sentados en el suelo y en el sofá, como una pequeña hoguera, muy puente En el suelo estarías tú, hippie, que eres un hippie. No, David estaba en el suelo como un mierdas. Está. Yo siempre decía Tamara como un mierdas. también, porque es su casa y ya está. Y eh, Tamara me recomendó este libro y me dijo que eh, lo estaban sacando... Vamos, ella solo había leído en inglés. Eh, Legends and Latte, se llama en inglés. Supongo que se pronuncia así, Latte. Uh -huh. y, y dijo que iba a salir en castellano dentro de poquito. Y le dije que me avisara, por favor, cuando, cuando saliera. Y en la feria del libro, cuando quedamos con Cosmirlas y demás, le vi. Y dije, aquí está, chaval. Ha salido en 2020, bueno, en el, el inglés salió en 2022, pero en castellano es de este mismo año, de 2023. Salió como en febrero, más o menos. Y es un libro de una orca, con, cuando digo orca me refiero a un orco mujer, a una no ballena, un cetáceo, libre, no un libre, cetáceo. Libre. <risa> a una es una or orca es que come una naranjas. orca guerrera que está cansada de batallar porque lleva años batallando y de cortando cabezas, y decide hacerse un retiro definitivo, porque no le gusta lo que hace o se ha aburrido de ello, y se va a una ciudad a montar una cafetería. Como Quoth. Parecido. Sí. Se que va por cierto, a Nos lo recomendó en el programa en el que vino a hablar aquí por primera vez, si recuerdas. 
eh, este libro dice esta mara. Eh, sí, eh. sí, sí. Lo, habló, lo habló. Y Luego lo hablamos de... allí en, ba en Barcelona, lo hablamos con ellos, pero nos lo recomendó en y una cuando, de las primeras veces que vinieron. Y cuando vino a hablar de fantasía, de el, ese programa de también la se tocó. que hizo, el también se tocó. Sí. Es un libro eh, con un tipo especial de fantasía y aquí es el que quería abrir el, el debate. Hay un tipo de fantasía que yo no conocía o que había conocido de oídas que se llama Cozy Fantasy. ¿Habíais uh -huh. oído hablar ah, sí. de ese término? Sí, sí hombre, sí. sí, sí. sí. ¿Qué lo es hablamos con el, con el mago David frugal. Anko. Con el mago frugal lo hablamos. A, a Pat le parecía un poco cozy el libro del mago frugal, de hecho. Uf, yo, me, yo que me he leído el mago frugal y me he leído esto, mmm, hay diferentes tipos de cozy. Vamos a ver, voy a intentar Para, una, explicar... A, a ver si lo adivino. Para mí sí, el cozy Sergio. fantasy es, por ejemplo... Los capítulos del caramillo dorado de. de. Quoth, de, de la crónica de la señora de Reyes. Sí. El viento, y también sí, para mí es viento. cozy. Y para mí es cozy también. Eh, por ejemplo, en el de los anillos o en el Hobbit, cuando están merendando los hobbits, en plan o desayunando Hobbiton, por ejemplo. Esa era sensación sí. de salita, calentita, es. con comida, con bebida. O, por ejemplo, las comidas en el gran comedor de Harry Potter. Para mí eso es cozy fantasy. Es, es, es o eso. la sala común de Gryffindor, del dormitorio. O la sala común de Gryffindor. Eso es. Vale, eh, cozy, si lo traduces eh, directamente, es algo acogedor, algo calentito, algo de Herston, algo mmm, que, que te apetece estar con una bebida caliente en un sitio acogedor, eh, calentito y con una hoguera al ser posible. O sea, mi mood los fines de semana. Este libro es full cozy. <risa> y cuando digo full cozy es que es su peor enemigo y su mayor ventaja. Si no soportas el cozy, no vas a entender por qué se escribe esto. Pero si te gusta el cozy, es un mundo nuevo que se abre. Y es fantasy. En el sentido de que todo el envoltorio es fantasía, pero la trama es tan acogedora que es, para algunas personas, muy simple. Si entras muy bien sabiendo lo que vas a leer, pues es perfecto. Pero si esperas una trama donde haya batalla, porque es fantasía, es decir, va de una horca y una sucubo que hacen una tetería, una es, cafetería. ¿Es Friends si se hubiera grabado en Ogrimar? <risa> sí, sí, seguramente sí. <risa> en la Auction Ork. House, <risa> todos en la Auction House esperando, sentaditos <risa> y hablando con Kek. No, hombre, en la taberna, digo. Bueno, en la taberna, sentado, sí. Eh, el libro va de eso. Os cuento un poquito la trama principal que se comenta en el inicio, ¿vale? Hay una piedra que se llama la piedra Scalver que te la dropea un boss, vamos a decirlo así. Es muy videojuego el libro. Y cuando la piedra te la dropean, la piedra te ayuda a conseguir un deseo tuyo para que se haga realidad. El deseo de la orca Viv, que es como se llama la protagonista... Eh, es montar una cafetería. Se va a una ciudad donde hay un montón de gente y de distintas criaturas que no conocen el café, porque ella lo conoció en, en una ciudad de duendes. Y es un, una oda al café de estas personas que dicen ¡Oh, cómo me va a sentar este cafetito por la mañana! En plan de que huele bien, de que... Te... No soy persona si no me tomo mi cafetito. Pues este libro es para ti, persona que amas el ¿Tiene, café. ¿Tiene nombre la cafetería? Eh... Sí, pero Rafo. ¿Rafo? Sí, es un poco Rafo. No lo El nombre de la cafetería es Rafo. Sí, porque no se dice pronto. Vale, ¿podemos llamarlo cafetería, bro? Eh... Sí, puedes llamarlo cafetería taberna, bro. No, cafetería, bro. <risa> cafetería, <risa> bro, vale. Me vale, me vale, cafetería, bro. Vale. Entonces, una vez que tienes la piedra, te ayuda a crear eh, el establecimiento allá donde sea mejor para tu clientela. Sobre es una todo para comercial, ti. la piedra, ¿sabes? Ojo, sí, el libro tiene esa parte eh, es un gestor, bonita, me esa, esa parte bonita en la que, Ale, ¿y cómo sería montar un negocio? ¿En qué hay que pensar para montar un negocio? ¿Qué es lo mejor de cara a la clientela? Entonces, básicamente, el libro es ¿qué precio pones al café? ¿Qué precio pones a los bollitos de canela? ¿Qué precio pones a los bollos que vendes al final para que sea lo más acogedor posible? Todo rodeado de un ambiente de fantasía. Ya te digo, hay muchísimas criaturas importantes en el libro que son los protagonistas, que son una horca, una sucubo y un trasgo. 
que en este sentido me recuerda mucho a Drido Urden. Todas estas personas están abriendo un establecimiento y la mayoría de las personas creen que son demasiado brutas para regentar un establecimiento. Un Drido Urden que es un elfo oscuro asesino, en realidad la percepción que tú tienes de un elfo oscuro, de un draw, es que es un mamón que te va a arrancar la cabeza en cuanto pueda. Pero uh -huh. Drizzt no es así después. Pues esto es similar, voy, Sergio. Una sucubo que tiene un estigma social por detrás muy grande, un trasgo que tiene un estigma social muy grande y una orca bárbara que tiene, a priori, una envergadura gigante, dices tú, pero ¿cómo me va a vender un canel roll? Bueno, pues eso es tan cozy, tan envuelto. Roll. Eso es un rollito de un canela. Un de canela. Sí. Un cinnamon roll. Un cinnamon roll. Todo eso envuelto en un curso de ADE apresurado para cómo hacer una cafetería, con sus villanos, con sus problemas, en una ciudad con muchísimas criaturas fantásticas, pero que no deja de ser... Un libro muy cortito que se lee en cuatro días con tu té caliente y es acogedor, simple, pero muy bonito de leer. Sergio, tenías preguntas. A mí a la trama me flipa. O sea, ver una horca montando una cafetería, haciendo uff, la trimestral ahora, uff, es decir, que no me cuadra la caja. Eso me encanta. ¿Por qué? Sí. Porque me pasan dos cosas. Me pasa la misma cosa realmente con la literatura fantástica y con Warhammer 40.000. Uh -huh. No soy capaz de imaginarme cómo es el día a día de un orco fuera de la guerra o de una orca. No me imagino a la gente viviendo en casas y llevando al orco pequeñito al, a la escuela infantil y regando el césped, y cortando el césped a un orco o a una orca. No me lo imagino. Al igual que no me imagino a un marín espacial echando una partida de cartas en, una, en un planeta X. O no me imagino a un montón de, de scavens eh, hablando en el parque mientras echan unas cervezas. No me lo imagino. O sea, porque al final la imagen que tenemos de estas razas y estas culturas fantásticas es básicamente por y para la guerra. Eso y es, siempre sí. les vemos en escenarios por y para la guerra. Entonces Eso verles en, un, en una cosa mundana del día a día y de... Y de es tal, una fantasía costumbrista, que es lo que quieres decir. Es pues fantasía costumbrista. Es como si te estás leyendo el Cosmere y uno de tus personajes favoritos, que siempre está metido en el embrollo, dices, ¿y cómo sería de repente él trabajando en una librería? Pues este libro te lo enseña. ¿Cómo sería si de repente Gandalf no fuera, no, se hartara de ser el mago de la comunidad y, 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 y lo que es Gandalf o un Saruman y quisiera un poco, montar una tienda de vinos? Pues eso es. Es un poco, es un poco como Quoth, como decía antes David, pero al, al revés. Me refiero, Parecido. Sabes. Imagínate que todo el libro... CBD, ¿sabes? Que, to, que todo el... <risa> <risa> Saruman vendiendo CBD <risa> Sí, sí, pues eso eh, Más o menos Pero es muy similar a lo que decía Sergio al principio No toques esto, esto Como Bilbo está en la comarca En Hobbiton, hace su fiesta Se fuma su pipa de los brandigamos Bla, 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 gana, pie Y ese tipo de cosas en las que en la, normalmente en las películas o en las sagas de literatura son un pequeño fragmento dentro de la fantasía aquí no, aquí todo gira en eso, todo gira para eso claro es por lo que he dicho que es el mayor enemigo no esperes algo truculento Epic. que digas, oh Dios mío qué giro, qué plot twist, no es estable Lineal. Es mm. fácil de leer, es para sentarte y que tu mente no necesite divagar mucho más. Lees y acabas libro, ya está. Pero es un tipo de literatura que es muy curiosa. Es como esos animes, que hay cientos de animes. El de amor, el de maquiavélico, el sangriento, el shonen. De deporte. De deporte. Pues esto es un tipo nuevo que se está poniendo mucho de moda, que es esta fantasía. Se está viviendo ahora la fantasía de amor, ese porno de hadas, ¿no? Que lo llaman ahora, que me parece muy gracioso. <risa> ese tipo de fantasía, pero... Siendo muy costumbrista, cotidiano, y, me, y mola. A mí me ha gustado. Yo puedo entender que luego haya gente que diga, para esto vivo mi vida. Pero no, a veces necesitas eh, relajarte un poco y simplemente leer algo que mm. no te suponga tampoco demasiados quebraderos de cabeza. Y también merece, creo que llama mucho porque al ser de un orco, o una orca en este caso, o sea, no es lo mismo que te digan, es un humano que abre una tetería, o es un mediano, o es un... Halfling, que abre una tetería porque te lo puedes, o un elfo, porque te lo puedes imaginar más, ¿no? Con, con tu día claro. a día. La, y la historia es orca, que dices, entonces, ¿por qué me va a leer este libro? Solo por la gracia de, de que sea muy acogedor, porque eso no, eso narrativamente hablando, no me dice nada. No, porque los personajes son muy buenos. Y la interacción con los personajes es 
sobre todo eso. Es, es la interacción entre ellos de cómo eh, han tenido es que estar... Tarantino, vamos. Una escena comiéndose una hamburguesa a tres personajes. Sí. A, 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 piensa que son personajes que eh, están acostumbrados a que sean juzgados por su apariencia. Entonces, cuando se reúnen en ese hogar que es el trabajo, porque para ellos es un trabajo, están contratados por la, por la cafetería, por VIP, que es la regente, pues la relación entre los personajes es muy buena. Es muy buena. Es lo que carrilea el libro, en realidad. Todo el ambiente, todo el, ese, ese, ese clima cálido que recoge al libro y los personajes que están muy bien llevados. David Enco, no sé si tienes algo que decirme. No, eh, pensé que vas a presentar... <risa> <risa> no, yo estoy aquí a gusto, déjame en paz. No, estoy muy cautivo sí, hablando. Te decir. No, es que pensé que ibas a, a plantear un debate. Antes el debate... me ha dado la sensación de que ibas a plantear un debate y estaba expectante. No, para, a ver, para el... ver que no llegaba en ningún momento. No, el debate es en función de si te tiras al cuello o no. Pero como no lo has hecho, pues no he seguido con el debate. ¿A qué? ¿Cómo? Eh, el debate es. ¿Te parece bien que haya fantasía costumbrista que a priori va en contra de lo que es la fantasía? Si tú buscas fantasía, sí, quieres sí, sí, peleas, sí, sí, quieres criatura, quieres magia, quieres imaginación. No. Y esto es costumbrista, solo que rodeado de fantasía. No, no sé si estáis de acuerdo con ese no. estilo de escritura. Sí. No me parece bien y habría que matar a todo el mundo que, <risa> que lea o escriba este tipo de de literatura. Es un insulto a la fantasía épica tradicional y todo el mundo sabe que cualquier cambio debe de ser rechazado. Me estoy Entonces, refiriendo a... ¿Y no, si sale broma. un crepúsculo es broma, ¿eh? Cosmere que lo peta a mí me parece, y lo A mí me parece bien, tío. Que cuantas más géneros haya, pues mejor. Así hay más platos para que haya gente que tenga un gusto diferente. Yo nunca Yo he leído guay, nada tío. de esto. De primeras... Yo no lo había leído nunca. De primeras, es verdad que de primeras yo veo esta sinopsis en algún sitio, a lo mejor me llama la atención, rollo, vaya, una horca que hace una taberna, a ver qué, qué pasa con la cafetería bro esta. Pero luego realmente, a lo mejor entre todas las cosas, porque como siempre digo, el tiempo es limitado, uh -huh. yo me suelo guiar por cosas que sé que me van a gustar o que tengo más probabilidades de que me gusten que hacer experimentos. Pero... Eh, lo bueno del podcast es que a veces nos autoforzamos a, a leer cosas diferentes para para explorar otras, 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 otras cotas. Entonces, sí que le podía dar un try a este libro. Pero son, son momentos para leer esto. Eh, no es tan largo, ah, además. No, no, ya te digo, exactamente, tiene 320 y pico páginas. Este es un libro perfecto para, des, para leerte después de Los Jardines de la Luna, yo creo. <risa> Porque el, 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 eh, Los Jardines de la Luna es un poco cozy. Eh, no, no, sí, es, sí, una, es super cozy. Es, es super cozy. muy cozy. 314. 314. Es un poco YA. <risa> hay, 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 hay amoríos hay, hay sus problemas sus dificultades que tienen que solventar hay elfos, hay duendes y mola mucho porque en el sentido de, de lo del café hay mucho amor al café eso está claro el, el, hay muchísimas maneras hay muchos capítulos, mucho contenido, muchas páginas en las que se recrean en las sensaciones de lo que significa tomar café. Hay mucha hay gente, nosotros no, yo creo, pero hay gente que es una realmente obsesa del café. Sí, yo sí, me acuerdo sí. que Tamara, del té, que compra millones de tipos y hay gente que, que, que para ellos y para ellas es, es un momento muy importante del día. Tu relajación por la tarde, tal, pues como a ti correr o un piti o lo que sea, ¿sabes? Es tu momento de relajación. Pues el café para mucha gente lo es. Y este libro te lo da y es bonito a mí me a ha gustado mí me llama, a lo mejor no sería un género que leyese todos los libros de este género pero sí que de vez en cuando leer un libro de este género me molaría es que o sea, yo creo que esto es un poco de desahogo a sí, topísimo desahogo. con la horca de la cafetería a topísimo con Saruman vendiendo CBD al igual que estoy a topísimo que hemos comentado aquí con ojalá Sanderson o alguien del equipo de Sanderson saque un libro de la vida de un ska en la era uno de Miss World. o sea eso no sería muy cozy no o es sí, muy cozy, depende. ¿no? Bueno, no ver, muy cozy. Las cenizas son calentitas. Venga, latigazo, vamos, tira. No, o, o yo qué sé, o de un vendedor o de un reparador de farolas en era dos, ¿sabes? Pues. Eso sí sería me, cozy. O un, me molaría. O un granjero de chuls. Un granjero de chuls. ¿Y cómo le afecta a los acontecimientos de. Dice, Holly, de... la tormenta, qué mal no. me viene hoy. Un pescador, de lago, un pescador de lago puro, imagínate. Sí. Es que. 
cuando empecé a leer la crónica de Asesino de Reyes fue una de las cosas que me llamó la atención, porque yo iba esperando que iba a ser solo en plan fantasía épica normal, claro, y cuando y tenías... tenía las escenas de relajo en la, en la posada de Quote, dices, qué guapo, tío. O cuando tiene un problema con un cliente, o cuando... ¿Sabes? Esas cosas molan. Y es cierto que a lo mejor no sería para leerme todos los libros sobre ello... No. Pero a mí me, me mola que surjan ese tipo de géneros. Algo esporádico. Y ya que nos encanta la fantasía y somos un canal de divulgación de cultura, pues ¿Qué yo... Qué cultural eres, ¿no? Ahora de repente. ¿Qué? Hombre, no veas tú. ¡Puah! Unos estatutos que hemos hecho. Pero en ese sentido, yo digo, ¿por qué no? Le voy a dar una oportunidad. Aunque es lo que dice Sergio. Yo no voy a leer todo esto todos los días, pero me apetece de vez en cuando ponerme algo así. Así que, bajo mi humilde opinión, El café de las leyendas, de Travis Baldry, que creo que lo he dicho al principio, pero lo vuelvo a repetir. Sí. Es su primer libro, además. Eh, está bien escrito, es simple, es muy blanco, pero yo lo he disfrutado bastante. Se lee súper mega rápido. Y igual descubrís un, un tipo de literatura me, fantástica que no... Me conocías. encanta el nombre de Travis. Mucho. Travis. Travis. Hay Travis una chica Fimmel. que canta que se llama Travis, Travis Bers, que creo que es más, Hay más que mola mucho. Un actor que actúa que se llama Travis Fimmel. Sí, más guapo que el cual. Buah, madre qué guapo, mía. sí. Sí, qué guapo. Buah, es increíble, qué decir, como dice Sergio, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Hombre, ¿para, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. sí. Travis Fimmel y el otro, y el de. Son Sofanarki, que no recuerdo cómo Charlie se llama. Charlie Hunam. Amigo. Charlie Hunam. Bueno, pues un cambio de tema muy interesante. No quería alargar mucho el programa porque tampoco es tarde y hoy ha sido un programa bastante ¿Largo? completito, pero hoy quería mm. acabar Cozy. Y Cozy ha acabado. Hemos acabado Cozy. Beber café, pues no Monster. Eso es, mejor. Mejor beber café a Monster. Un brindis. Voy a dormir brindis, hoy pues, como que cinco minutos. Un brindis también por los Patreons que nos apoyan hoy mes sí. a mes. Roberto, por favor, procede a los, vale, a los Patreons. Eh, déjame proceder en 10 segundos. Proceda, 10 segundos. Rellenuto, 10 segundos. 8. Hombre, pero siete, rellenuto con cuenta atrás. 6. Sí, es bastante cinco, mierda ese relleno. Es bastante cuatro, mierda, sí. 3, 2. ¿Sabéis que llevo hoy como un litro de café y medio litro de Monster y tengo sueño? Sí, sí, ya. Eh. ¿Sabes lo más gracioso? A ver, a ver, es que esto es una mierda. Te vas, porque... a, meter, te vas a meter en la cama y, y no te vas a poder dormir. Hombre, ¿sabes? como cada no, noche en mi triste Lo vida. que no me voy a poder es dormir por, con todos los comentarios, con todos los nicks que tengo aquí preparados. Bueno, Hola, ¿Para qué animas tareas? a la gente a que lo haga? Claro. <risa> Espero que Alejandrón no se lo haya cambiado, ni EV Diablo. A ver. Tenemos una nueva persona que se llama <risa> Mandadme Salidos. Que ya de primeras, de primeras Mandale, salido. Un salido. Mandadme, un, un salido. salido. Un salido. Un salido. Hombre. Muchísimas claro. gracias por tu aportación. Eh, llevas poquito con nosotros, pero eh, con ese nick creo que vas a ser de los tops. Lleva poquito con nosotros porque se ha hecho radiante o porque ha mejorado su suscripción a Radiante y ya llevaba tiempo con nosotros. No me quiero equivocar, pero es, juraría que es, que es nuevo. Es que yo juraría que no. Pues perdón si es así. Que nos lo ponga la gente en comentarios. Yo, yo, yo que creo que que sí. la gente en comentarios. Pero bueno, Juan Sastre, muchas gracias por tu placer. De nuevo estás vale. aquí. Otro día más, un figura. Me encanta eh, su apellido. Sí, 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 porque hace una buena labor. ¿Tienes 350 de skill? Es importante saberlo. Importantísimo Peletero. eso. eso eh, Rafa. Ha acabado el entry, ah. Rafa, ya. Sí, y, le ha gustado. y de vez en cuando manda audios a mi señora y es increíble eh, la ilusión que tiene con el Antris, así que quiero que se embarque pronto en Misbor y en, en el archivo. Me ha mandado algún es... audio por Instagram y es un grandísimo, Rafa. Mario Scorner, un figura, otro, otro genial que lleva aquí unos cuantos meses apoyando con y su mecenazgo a, mecenas, si a tope. A ver si nos vemos pronto, por favor. Rofer, otro figura que le encantó que abriéramos el subreddit, por cierto, ya está ahí. Seguro que está, <ríe> está maquinando cosas, según he oído. Rofer y Scott están a topísimo. <ríe> David, sí. David con el Ramón el Vanidoso de Pitis, espectacular. ¿Habéis visto el edit con Ramón el Vanidoso de El Chocas el Vanidoso? No. Sí. ¿Con la IA? Buenísimo. Sí. Buenísimo. Wow, sí, brutal, brutal. EV Diablo. EV Diablo. Este no se puede cambiar el nick. El día que V Diablo se cambia el nick, yo cierro Patreon. Yo cierro no, 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 no. no, no. Oh, imagínate no, no, que se pone un nick mejor que V Diablo. Es difícil, pero imaginaos que lo hace. Uf. A ver, eh, Sergio, ¿qué has comido hoy? Hala. Macarrones. ¿Con qué se ha inventado? Con tomate y gratinados. Pero eso es de pobres. <risa> ya, bueno. ¿Y qué pasa? Pues también de milauristas. Sí. Panza, panza, panza. Esto es una no, zona no, no, Macarrones con Esto tomate no y ricos. Fuck. Con chorizo. Fuck. David, ¿qué has comido ¿Qué? tú? ¿Qué has eh, comido no me acuerdo. Tú? No me acuerdo. Pues haz memoria porque el Nick te lo pide. 
¿Qué he comido yo hoy, tío? No lo sé. No sé qué he comido, tío. Eh... Me he comido una. <risa> ¿Qué? No, sé qué, no sé qué he comido, colega. ¿Qué yo me he comido hoy unos... Es, es, yo he comido filetes de lomo con un poco de pizza que me sobró anoche. Lo siento. ¿Qué he comido, tronco? Lo siento por mi... Ah, costillas de racoa. Oh. ¿Con patatas de air fryer, puede ser? Con patatas, con patatas de fryer, sí. Buah, increíble. ¿Cómo sale las patatas del fryer? De hecho, Miss, sí. Trip Good, Rapiña. O rapiña. Piedra Menakis, como yo quiero llamarlo. Que no es Piedra Menakis. Que sí es Piedra Menakis. Que no. Rapiña Menakis. Ah, por cierto, Miss, lo siento, tengo que. Necesito decírtelo. Necesito que escribas en los comentarios qué frase dices en el saludo de la promo del inicio de temporada. No la entiendes, tío. No, ni tú tampoco. Ni yo sí, yo sí, Hay yo un momento visto. en el que dices, antes de lo de Amado Líder, nuestro Ava Coad, yo ahí me pierdo, Piedra Menakis, por favor. Eh, por favor. Rapiña, Miss, escríbenos. No, lo que dices. Escríbele. A mí no me, a mí no me metas en tu no, 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 no. En, ¿eh? en, en comentarios. Ah, por favor. No, 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 metas. O en la transcripción para Rovilar. A mí me da igual. No, no, no. Estos son unos puñeteros mierdas. Mentira. Yo lo necesito, es que ya tengo dudas. Nuestro bien amado líder y su barba. Eh, ¿Conocéis la canción de la de... Sí. Pues yo siempre la he cantado con eso. Pipa para el pájaro. Pipa para el pájaro. Pues a Bruno se llama así. Pipa para el pájaro. Pero con una, con una exclamación que no me... Que no Porque sé si tienes, es un que error. Canta, tienes que cantarlo. Cántala, venga. O sea, sí, es, es que cantes eso. Bueno, pero no sé si se canta así. Es que yo creo que, no es, no, creo que no es esa canción, ¿eh? Sí, es esa. Pipas para el pájaro. Yo creo que, que ya sí. nos no lo dirá Bruno, pero creo que no es esa la canción a la que hace referencia. A no, ver, yo, 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 es, que, es que como no, como, como no apoyáis el contenido del Cosmere de otros canales, no os enteráis. Que sí, todos sabemos lo de las pipas y el directo y tal. Pero no, es. es que creo no, la, que no, no es esa canción. Yo creo que sí lo es, pero bueno. Yo creo que sí. Alejandro Ont, una cosa tenés que hacer. Mes a mes te lo llevo diciendo. Alejandro sé fuerte. Sé fuerte, Luis. Por lo menos, o sea, la Pepa Pig me agrada la vista, pero es que esa, esa mierda de coma ahí... Levitando. ¿Qué tienes en contra de los apóstrofes? Erickson, muchas cosas. Y yo, desde que leía a Erickson, tengo cosas en contra de Alejandro Ont. Es por, es por mi odio a Erickson, en realidad. Chicos, venga, dale los prisa que tengo que ir a, ver, a verme los Worlds del League of Legends. Tote, es un placer tenerte aquí como siempre. Y encima, Grande. Y encima Segoviano, tenemos que quedar más por Segovia, tío. Algún día podríamos hacer una quedada en la Segovia. Cosmere pues Segovia. venga, muévelo, 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 muévelo. muévelo haz un grupo, haz un algo. Teresa. Haz algo. Teresa. Teresa. Bueno, a Teresa, a Teresa la vamos a ver pronto más veces, sí, yo creo. Sí. Es importante decirlo y es importante. No te pongas nerviosa, Teresa, si lo vas a hacer bien. Ponte nerviosa, y por, Tere. Y por último, tengo actualización de la de Miquel, de su, oh, oh, de su oh, amor. El momento historia. que llevo esperando. A ver, fue. ¿Ella bueno, no me ella, quería? ¿Ella no. no me quería? No, era. Pero yo tampoco ella, la quería a ella. Eso, ella no me quiso, pero yo tampoco no, la ella quería. No, ella no me quería. Ella. Eso sí. No, ella no me quiso. Pero yo tampoco la quería. No, ella, ella no y... me quiso, no. Era ella no me quería. Yo creo que la quiso. Pero es que ahora es encontré una mejor. Bravo. Wow, Ojo Miquel, la Miquel vuelta, topísimo. chaval. Bravo, encontró Miquel. una mejor. Me encanta. Esto Miquel, sí, sí, ¿has es. dormido algo quizá? Uy, Miquel. Miquel, Miquel Ángelo. Que le has hecho pierna, Miquel. <risa> eh, muy bien, Miquel. Estoy contento. Encontré una mejor. ¿Te has cambiado el, el perfil? Pero no sé lo que es. Ah, es bueno. un Zelda. Es un Link. Miquel. Un saludo a ti y a todos los Patreons y a todos los mecenazgos que tenemos, mecenas. Aunque, aunque no soy radiantes, eh, sabemos que os llevamos en el corazón siempre. El cocoro. En el cocoro. Y en la Oda, además, os felicitamos a todos y os dimos las gracias por estar ahí apoyando el canal una vez más. Así que os queremos mucho. Eso Hola. es. Me quería decir una, una pequeña referencia, simplemente. Dale. David, me encantó el otro día tu directo con Posada. Ah, no lo he terminado. Cuando, recono cuando reconociste, cuando la reconociste y, y tendiste la trampa a Josep, dijiste, no, yo no solo, yo no veo contenido, yo no veo ni mi contenido. Y, y le dijiste a Josep, ¿qué, qué canal. Qué mamón, ¿eh? <risa> y doy a Josep y suelta lo de los Worlds. Es que es, <risa> es, es, es que. es que yo voy sembrando la discordia. Ha dado juego en la comunidad, ¿eh? Se ha convertido no, no. en mí. También se, también se mojó posada. Sí, sí, sí. O sea, aquí se mojó todo. Pero, Dios. 
Pero lo sí. de los Wolves fue, fue gracioso. Fue duro, ahora, ¿eh? se, lo estamos re, se lo estamos recriminando Aya. todo el día. Pobre Aya. Pobre Aya. Por la labor que hace. Y, y se va a ver el, el LOL. Se va a ver el LOL. Tú, tú te vas a ver el LOL, ¿verdad? Yo ahora me voy a ver el LOL, no quiero ver ya malas caras. ¿Eres? No, no, digo en, en, en los directos de la Copper. Te vas ah, a ver no, no, el LOL. Yo, yo estoy ahí riguroso. No estás, sé que no estás. Hombre, no, he estado ayer y hoy. Pero antes de, el día anterior no. Es que Porque te... el, domingo, el, domingo, el domingo no hay No, hay, no, no hay quiero directo. decir, el último día que sí hubo directo no estuviste. No podría estar. Ver, sí por... que estuve, creo que vienes un poco, pero no Qué buen debate mucho. estáis teniendo, la verdad. Sí, venga. Nos, interesa, a... nos interesa mucho. Por saco ya. Venga. Pero acaba bien, hombre, por Dios. <risa> acaba bien. Es que pensaba que iba a decir algo Roberto, porque estaba ¿No? ahí como muy fijo. Bueno, pues despido el programa. Nunca jamás confíes en que Roberto vaya a decir nada que te saque de, de nada. ¿De qué? ¿De qué? De nada. De nada. Vale. Pues ahora, pa, pa, ahora, ahora te voy a sacar del programa. Pues pa, Muchas pa, gracias. Pa, Una semana más pa, en Puente Cuatro Podcast. La semana que viene pa, pa, pa. tenemos un programa <risa> muy fetichista. ¿Cuál es el de la semana que viene? Ah, es el de Howelin. Howelin. La semana que yo viene tengo posible, disfraz ya. Yo también. Yo, yo tengo también. disfraz. Yo también. Sergio, como siempre, eh, sin hacer no los tengo disfraz. Es que no he me, puesto, no me he puesto por Twitter que a ver qué, qué, qué opina la gente de nuestro disfraz, a ver si aciertan. Es que me pueden decir que me gusta de lo que sea. No, la semana que igual. viene tengo muchas ganas del programa de la semana que viene. Así que, sí, más preámbulos. Muchísimas bueno. gracias a todos por las suscripciones. Gracias. Eh, nos vemos en el próximo programa. Bueno, por, de, por las suscripciones y por vernos. Y, y por, por vernos, cariño. Y, y por todo. Por todo, por todo. Qué, qué pesetas, tío. Por de verdad. todo, por las suscripciones. Qué pesetas, suscripciones. Un PC nos para vernos la próxima semana en Puente 4 Podcast. Un solo. Puente 4. El Puente 4. Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.